சினிமா காதலர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் இந்த படத்துக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஆனால் சம்பந்தம் இல்லாத நிகழ்வுக்கு ரேகாவை அழிக்க தற்காலத்தில் பயனில்லை அப்படிங்கிற தெரிஞ்சனால வேலன் சார் எதுக்கு கூப்பிட்டாருன்னு தெரில இப்போ இவங்கெல்லாம் சொல்கிறத வச்சு தான் தெரிஞ்சுது உள்ளுக்குள்ளே மூணு பெண்கள் இருக்காங்க ஒத்த ஆள் அதை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு நட்டீ சார் சம வேட்டையா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு என்ன ஆங்கிள்னு பத்திரிக்கை இருக்கு சார் அவங்க எழுதிடுவாங்க பாருங்க என்ன டைட்டில் கொடுக்கணும்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி டைட்டில் ஸோ பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் பறைய கிளப்புங்க ஹீரோயின் வரலன்னு வருத்தப்படாதீங்க சார் அப்போதான் படமும் ஹிட் ஆகும் ஹீரோயினும் பெரிய ஆளாவாங்க அதனால் உங்களுடைய பேரில் முனி இருக்கிறதுனால எந்த காற்று கருப்பும் அண்ட போகிறது இல்லை படம் சூப்பர் ஹிட்டு தான் ஸோ தைரியமாக இருங்க ராஜன் சார் இருக்கார் கண்டன் கொடுக்கறதுக்கு நட்டி சார் வந்து ஒரு முழு நேர ஞானியாகவே வாழ்ந்துட்ருக்கார் அவரோட ஒரு டீ டம்ளரோடு உட்காந்திங்கன்னா நம்மளை ஓஷோக்கும் அந்த பக்கம் கூட்டிகிட்டு போவார் ஏன்னா நானும் அவர் நிறைய பேசியிருக்கோம் அதனால் சொல்கிறேன் சிரிக்கிறத பார்த்தா வேறு கண்டன்ட் இல்லைங்க உண்மையிலே அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஞான நிலை அடைந்தவர் அது பழகும்போது தெரியும் வெளியிலிருந்து எப்படி பார்க்குறீங்க என்ன கோணத்தில் பார்க்குறீங்கன்னு தெரியாது எல்லாரும் எல்லா படத்துக்கும் எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் நல்ல படங்கள் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சூப்பர் ஹிட் ஆகும் அப்போ பேசுவாங்க ஆனால் ஒரு புதிய இயக்குனர் புதிய பாடலாசிரியர் புதிய இசையமைப்பாளர் இவங்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது அவ்வளோ சாதாரணமாக மனநிலை ரீதியாக எல்லாரையும் ஏற்றுக்க முடியாது அந்த வகையில் நான் தொடர்ந்து நட்டி சார் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன் இன்றைக்கும் அவரோடு நெருங்கிய நட்பு வட்டத்தோடு தான் இருக்கேன் அவர் வாய்ப்புகள் அள்ளி அள்ளி எல்லோருக்கும் கொடுக்குறாரு ரொம்ப சிம்பிளாகவே இருக்கார் அப்போ இருந்து இப்போவும் அப்படியே இருக்கார் அதற்கு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் போதை பெண்கள் சமூக சீர்திருத்தங்கள் இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது காலங்காலமாக இந்த பூமி தோன்றியதுலேருந்து ஏதோ ஒரு பொருள் ஏதோ ஒரு போதை நமக்கெல்லாம் சினிமா போதையை போல இந்த உலகம் எதை அது சமீபத்தில் கூட ஐயா வைரமுத்து அவர்கள் சொன்னார் நஞ்சுவும் அமுதமும் சரி என்ற விகிதத்தில் எடுத்தால் அது விஷம் அல்ல இது இரண்டும் சரிசமமின்றி எடுக்க போனால் அது விஷம் அதுதான் எதுவாக இருந்தாலும் அப்படி தான் இதெல்லாம் நான் வேண்டான்னு சொன்னேன்னா திரும்ப அதை குடிக்கிறவங்க அதை அடிக்கிறவங்க அதை கொண்டாடுறவங்க எதிர்த்து போராட்டம் செய்வாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல கதை ஹரி தான் வந்து என்ன அழைக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாகவே இருந்திருக்காரு அவர் தொடர்ந்து அவருடைய சமூக புரட்சியான குறும்படங்கள் திரைப்படங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து தொடர்ந்து சமுதாயத்திற்காகவே போராடி படம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் அவர் ரெஃபர் பண்ணதுனாலையும் வித்தியாசமான கதை கோணத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் கையில் ரத்தம் இருக்கிற எல்லோருக்கும் ஒரு சுதந்திரம் கிடைத்திருக்கிறது ஆக இந்த படமும் மிகச்சிறந்த நல்ல ஒரு படமாக இருக்கும் தயவு செய்து தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் வேலன் சார் வந்து கோயம்பேரில் காய்கறிகளை விதைப்பதை போல இங்கே பணத்தை விரயம் செய்திருக்கிறார் நீங்கள் தான் அதை விவசாயிக்கு விற்பனை தான் முக்கியம் விற்பனை செய்து கொடுங்கள் கார்த்திக் சார் லவ் யூ ஏன்னா நாங்கள் நிறைய பேரை காதலிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய இசையும் உங்களுடைய வார்த்தைகளும் சூப்பராக இருந்திருக்கு ஒரு இசை காதலி அப்படிங்கிறதுனால அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு மிக பொருத்தமானது டார்லிங்க்கு சூப்பர் கலக்குங்க ஹீரோயின்ஸ் அண்ட் நீங்கள் வந்திருக்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் நட்டி சார் கூட இன்னொரு ஆம்பளை சிங்கம் நடிச்சிருக்கேன்னு சொன்னால் அவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும் நான் ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கிற காலத்தில் வந்து ஒரு பார்த்த ஒரு ஆண் மகன் ஆஹா வா வாட் ஆங்கரிங் அப்படின்லாம் தோணின ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கர் சினிமாவில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒரு எல்லாருமே சீக்கிரம் ஒரு ஸ்பாட் லைட்டில் வந்து லைட்டிங் வாங்கிட முடியாது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் சந்திக்காத இயக்குநர்கள் கிடையாது சந்திக்காத தயாரிப்பாளர்கள் கிடையாது சந்திக்காத நடிகர்கள் கிடையாது ஆனால் அவர் நடக்கக்கூடிய பாதைகள் ஏதோ முட்கள் இன்னும் மிதிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு ஒரு நல்ல வெல்வெட்டு மெத்தை சீக்கிரம் உங்களுக்கும் வாய்க்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்திற்கு லைட் மேன் அண்ணனாக இருந்து சாப்பாடு போட்ட எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் அடுத்தடுத்து பெரிய இடங்களுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை 
இதற்கு நம்பி தயாரிப்பு செய்து என்னையும் அழைத்து இங்கு பெருமை சேர்த்த வேலநபர்களுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய மரியாதையும் நன்றி வந்திருக்க பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் மேடையில் இருக்க பெரியவங்க ராஜன் சார் தனஞ்சயன் சார் ஆர்வி உதயகுமார் சார் ரேகாஜி இவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி நான் மேக்ஸிமம் இதில் வந்து நன்றி தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அருண் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து முனிவேலன் சார் ப்ரொடியூசரை பற்றி சொல்லிடுறேன் சொன்னது சொன்ன டயத்தில் சொன்ன நி நிமிஷத்தில் அங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் எல்லாருக்கும் வந்து இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டியோட பேமெண்ட் இப்போ கொடுக்குறது கஷ்டம் ஆனால் அவர் அவர் நிறைவேற்றினார் அவர் தான் ஸோ தேங்க்யூ சார் அப்புறமா வந்து எங்கள் பிஆர்ஓ செல்வகுமார் சார் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து அவர் பிஆர்ஓவாக இருந்தவர் அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கிற ஒரு விஷயம் காலையில் ஏழு மணிக்கு அசம்பிள் ஆனோன்னா ஆறரை மணிலேருந்து ஃபாலோ பண்ணி நைட்டு பேக்கப் ஆகி போகிற வரைக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து அந்த எல்லாருக்கும் இருக்கிற கம்ஃபர்ட் ஜோன் ரைட் ஃப்ரம் நீங்கள் வந்து ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து டெக்னீஷியன்லேருந்து லேபர்ஸ் வரைக்கும் என்னென்ன போகணுமோ எல்லாத்தையும் கரெக்டாக டைமுக்கு பண்ணார் அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய சப்போர்ட் நான் இங்கேயும் பார்த்ததே இல்லை பணத்தை வந்து யோசிக்காமல் செலவு பண்ண அந்த டீமில் இந்த டீம் ஒரு முக்கியமான ஒரு டீம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஹாரூன் பற்றி சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு ப ஃபஸ்ட்டு டே வந்து எங்கிட்ட சொல்லும்போது ஒரு 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 ஹாஃப் அன் ஹவர் இந்த கதையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் கதையாக ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யார்கிட்ட சார் ஒர்க் பண்ணேன்னு கேட்டேன் நான் யார்கிட்டையும் ஒர்க் பண்ணலனாரு ஐயோ அப்புறமா வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு இல்லை எதுவுமே பண்ணலன்னாரு அந்த தைரியம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சரி வாங்க பண்ணலான்னு ஃபஸ்ட் டே வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு சீனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிச்சு இவருக்கு வேலை தெரியும் அப்படிங்கிறது அண்ட் இந்த படத்தில் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் சாங்ஸும் கூட நம்ம கார்த்திக் ராஜா சார் இந்த படத்தை நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு அப்புறம் மியூட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அப்போ தெரியும் பேக்ரவுண்டில் அவங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கிற விஷயம் ஸோ அவ்வளோ தெளிவான ஒரு விஷயம் தேங்க்ஸ் டு கிறிஸ்டபர் கிறிஸ்டபர் வந்து பிரில்லியன் சினிமோட்ரஃபி அந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த இருபது அடிக்குள்ளே பண்ணுறங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அதுக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயத்தை காமிக்கிறது அண்ட் அட் த சேம் டைம் நல்லா லைட்டிங் பண்ணும் அந்த அது ப்ரொஜெக்ட் ஆகணும் அதே மாதிரி ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க பண்ண ஒர்க்கு அண்ட் மறக்கவே முடியாது இவங்களெல்லாம் அந்த ஒரு நாற்பது நாள் வந்து எனக்கு சந்தோஷமான நாளாக இருந்தது அண்ட் ரெண்டாவது வந்து என் கூட நடித்த ஷில்பா சுபப்ரியா சாஷ்வி அந்த அனன்யா அண்ட் பாரதா இவங்க எல்லாருமே வந்து முரளி நான் எப்படி சொல்கிறது அது ஒரு அது ஒரு ஷூட்டிங் மாதிரியே இல்லை ஏதோ ஒரு டூரில் போயிட்டு ஆளாளுக்கு ஒரு வேலையை எடுத்துகிட்டு செய்வோமே அந்த மாதிரி இருந்தது ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டான ஒரு டீமாக இருந்தாங்க அண்டு என்ன ஒரு ஜேர்னி இந்த ஜேர்னி நல்லாயிருக்கும் இந்த படத்தில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா வெப் வலை நம்ம வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற பேரில் வந்து சில விஷயங்களை போ போகிறோம் அதுலேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம சில விஷயத்துக்குள்ளே போகிறோம் அது ஒரு ஒன் வே டிராஃபிக் அதுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா ரிட்டர்ன் வர முடியாது அதனால் நீங்கள் என்னென்ன பண்ண வேண்டி வரும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஒரு டீட்டெயிலும் நான் சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு விழிப்புணர்வு படம் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் ஃபேமிலியோட தேட்டரில் வந்து படம் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு கூட ஆசையாக இருக்குங்க நான் ஜிஎஸ்டியோட பேமெண்ட்டே வாங்கினது இல்லை ஏன்னா நாங்கள் இப்போ நாங்கள் பேமெண்ட்டுகள் வாங்கும்போது ஜிஎஸ்டி இல்லை டிடிஎஸ் மட்டும்தான் இப்போ அது வாங்குறதே ரொம்ப டீடியஸாக இருக்கு ஆக ஒரு மிகச்சிறந்த தயாரிப்பாளர் அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சிங்கார் செய் முனிவேலன் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் சிங்கார் வேலைனே வச்சுப்போம் சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க நிச்சயமாக உங்கள் சிரிப்புக்கு வந்து அதுக்கு உண்டான வேல்யூவை ஈட்டு தரும் ஒரு திரைப்படம் எடுக்கிறது வந்து எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம்ன்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியுங்க அது அவ்வளவு சுலபமாக எல்லா நடிகர் நடிகைகள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் ஈவன் கவிஞர்கள் எல்லாமே உங்களை பாராட்டுறாங்கன்னா அதில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது நீங்கள் ஏதோ மந்திரம் போட்டு வச்சுருக்கீங்க ஒரு மிகச்சிறந்த ஏன்னா ராஜன்னு சொல்லுவார் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசரை கடைசி வரலையும் காப்பாற்ற வேண்டியது நம்ம கடமைன்னு அண்ணன் சொல்லுவார் ஏன்னா அவ்வளோ உணர்வு பூர்வமாக வந்திருக்கார் அவரை காப்பாற்ற வேண்டியது எங்களோட கடை சங்கங்களின் கடமை இந்த தமிழ் திரை உலகத்தின் கடமை நாங்கள் நீங்கள் ஒரு நல்ல படம் எடுத்திருக்கீங்கன்றதுக்கு அடையாளமாக இத்தனை பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க நிச்சயமாக இது வெற்றி படமாக இருக்கும் இதில் பங்கு பெற்ற அனைத்து கலைஞர்களுமே மிகச்சிறந்த ஒரு இடத்தை பிடிக்கப் போகிறார்கள் அந்த தம்பி என்ன ரொம்ப வருஷமாக உங்கள் பேர் என்ன ஆ முரளி விஜயா முரளி கிருஷ்ணனா முரளி ராதாகிருஷ்ணா ஏதோ வாட்டவர் ஏதோ சீக்கிரம்
கடிச்சிருந்தா தான் இவங்கள சமாளிக்க முடியும் யாரே வெளியே வந்தால் கேள்வியாக கேட்பாங்க அதனால் முரளி கிருஷ்ணனா முரளி விஜயா அது நீங்கள் சீக்கிரம் முடிவு பண்ணி டைட்டில் போட்டிங்களா ஓகே வெரி குட் தொடர்ந்து நட்டி அவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு திரை திரைப்படத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பினருக்கும் அவர் நிறைய எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் ஐ வெரி வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் ப்ரைஸிங் நட்டி பிகாஸ் நானே கூட முடிஞ்ச ஒரு படம் பண்ணலாமா சார் பண்ணலாமா தம்பி என்ன ப்ரொடியூசர் ஓகேவா இது எப்படி இருக்கு ப்ரொடியூசர் கேட்கு நட்டி ஓகே சார் நான் டைரக்ஷன் ஓகேன்றது ஓகேவா என்ன ஆ அவ்வளோதான் எனக்கு ஜிஎஸ்டி ஓகே ஆயிடுச்சு ஏன்னே ராஜனே ஸோ ஒரு முதல் படத்தை எடுக்கும்போது அதனுடைய சிரமமும் தெரிஞ்சு ஒருத்தர் வலிமையோடு இருக்கிறாருன்னா வழியோட வலிமையோடு இருக்கிறார் அந்த வழியை சொன்னார் ஒரு நாள் இதில் கவர்மெண்ட் என்னென்ன பண்ணணும்னு அரசாங்கத்துக்கு இன்றைக்கி அரசாங்கத்துக்கும் திரை உலகத்திற்கும் மிக நெருக்கமான இடத்துல இருக்கக்கூடியவர் அண்ணன் கே ராஜன் அவர்கள் அவர் அடிக்கடி இப்போ முதல்வரை சந்திக்கிறார் உதயநிதி அவர்களுடைய நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கிறார் ஆக அவரை பிடிச்சுங்க அவர் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் அதாவது அவர் இப்போ ஒட்டுமொத்தம் திரை உலகத்திற்கும் நன்மை செய்யணும்னு நினைக்கிறவர் அவர் அதுதான் காமராஜர் காலத்தால் அவர் உண்மை மனப்பூர்வம் மனசால் பேசுகிறார் அவர் ஸோ அதை வந்து நடத்தி கொடுக்குற ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன நான் போட்டு கொடுத்துட்னா இல்லையா அப்படியே நினச்சிட்டாலும் பரவாயில்ல எங்கள் அண்ணனால் முடியும் அப்போ போய் சண்டை போடுவார் உங்களுடைய உங்களுடைய இப்போ இதாக எது கோரிக்கை வந்து கரை சரியாக இருந்ததுன்னா அதற்காக சண்டை போடக்கூடிய ஆள் அவர் கூட நம்ம நின்னால் போதும் நிற்கிற மாதிரி நின்றுட்டு ஏமாற்றிட்டு போகிறவங்கள அவர் பார்த்துட்டார் என்ன திரும்பி பார்க்குறதுக்குள்ள ஆண்கள் காணாமல் போயிட்டாங்க தனியாக அடி வாங்கிட்டு வந்தார் அப்புறம் அவர் ஸோ எங்கள் ஆ பர்மா பஜாரில் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அதாவது அதான் சொல்கிறேன் நம்ம குறைகளையோ நம்மளுடைய நம்ம ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும் போது யார் கூட போகிறோமோ அவர் கூட கடைசி வரையில் நிற்கணுன்றேன் நான் நீங்கள் சும்மா நீங்கள் போராடுற மாதிரி பாவலா காட்டிட்டு பின்னாடி வாங்கிறது அப்படி அப்படி வந்தால் இந்த சினிமாவை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது என்று கூறி நான் சொல்கிறது உண்மை தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் சமீபப்பா ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த விலைவாசி அது இதுன்னு எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுங்க நம்ம செய்கிற தொழில நம்ம பக்காவாக செஞ்சாவே போதும் நம்ம நாட்டை நம்ம காப்பாற்றிடலாம் நம்ம சரியாக செய்யாமல் எல்லாத்தையும் வந்து குறை சொல்லக்கூடாது நான் சமீபத்தில் ஈரோ போயிட்டு வந்தேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதத்திலையும் டேக்ஸ் ஏற்றிட்டாங்க டேக்ஸேஷன் நம்ம சம்பாதிக்கிற பணத்தில் முப்பது சதவீதம் பிடிச்சிட்டு தான் சம்பளமாகவே கொடுப்பான் இப்போ இங்கிலாண்டெல்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஆனால் உண்மையிலுமே நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கம் மிகச்சிறப்பாக செஞ்சிட்ருக்கு எந்த டேக்ஸும் விதிக்கலை உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் நல்லதை நல்லதை நம்ம வந்து சொல்லணும் எந்த டேக்ஸேஷன் ப்ராப்ளம் இல்லை வீடு வச்சுருந்தா வீடுக்கு வருஷ வருஷம் டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவான் நான் கடனுக்கு வருஷ வருஷ வருஷம் டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறான் அங்கே போய் பார்த்தா எல்லாம் புலம்புறாங்க அவங்க நாடு அவங்க நாட்டுக்கு அடிமையாகிடுச்சு நம்ம நாடு சுதந்திரம் வாங்கினது இன்னும் அடுத்த கட்ட சுதந்திரத்தின உலகம் ஃபுல்லாகவுமே இன்றைக்கி இந்தியாவை பற்றி பேசுதுன்னா இந்தியா இஸ் பிகம் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபைவ் கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னா இந்தியாவை பற்றி உச்சரிக்காத உலகத் தலைவர்களே இல்லைன்னா இன்றைக்கி இந்தியா முன்னேறிட்டு இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ அதை நம்ம உணர்ந்துக்குவோம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் நமது மாண்பு மிகு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் அந்த நரேந்திர மோடியார் அவர்களுக்கும் குறிப்பாக அம்மையார் சி சீதாராமன் நிர்மலா சீதாராமன் அமைச்சர் அவர்களுக்கும் வந்து நம்ம நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா உண்மையாக சொல்கிறேன் நம்ம நீங்கள் அதெல்லாம் பாருங்கள் மற்ற கண்ட்ரியில் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு எந்த விதமான டேக்ஸேஷன் இல்லை பெட்ரோல் டீசல் வேலையெல்லாம் அங்கே போய் போடவே முடியாதுங்க இப்போது யூரோப்பில் பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் வந்து நம்ம பா வாங்கி வண்டியை ஓட்ட முடியாது அதனால தான் ஜப்பானில் இப்போ அத்த வெறும் தண்ணி பாட் தண்ணி ஊற்றி வண்டி ஓட்டுறதை கண்டுபிடிச்சிட்டான் வெறும் ஒரு 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 தண்ணி என்ன அந்த தண்ணி இல்லை இந்த தண்ணி இந்த இந்த தண்ணி ஒரு பாட்டிலை வாங்கி அப்படி ஊற்றிட்டா போதும் அது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் ஓடும் ஸோ ஒரு பத்து லிட்டர் வாட்டர் வாங்கி ஊற்றிட்டா 
அதே ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கிறது அந்த வாட்டரை ஸோ அடுத்தது தண்ணியில் கார் ஓட்டுற காலம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் கவலைப்படாதீங்க இந்த நாடு நன்றாக தான் இருக்கா நம்ம நாடு நன்றாக தான் இருக்கு நம்ம நன்றாக தான் இருக்கிறோம் நம்ம வேலையை நம்ம கரெக்டாக செஞ்சால் நம்ம தொழிலை நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் நன்றி வணக்கம் ஐஸ்வர்யா சொன்னது போலே ஒவ்வொரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் என்னை அழைத்தால் அதில் ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கணும் போன முறையும் ஒரு ஏழை குழந்தைகள் அஞ்சு பேருக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தோம் இந்த தம்பி நல்லா இருந்தான் நல்லா உழைச்சிக்கிட்டு இருந்தான் என்னோ விதி கால் ஒரு கால் எடுத்துட்டாங்க அதுக்கு நான் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லி நம்ம எதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அவரை நல்ல மனசோட ஒரு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் என் மூலமாக அவர் தர்றதுக்கு இசைந்தார் அவருக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் இதுதான் ஹைலட்டு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியிலே அதனால் ஒவ்வொரு புண்ணியம் தான் நிற்குங்க நீங்கள் எத்தனை கோடியை அடுக்கி வச்சுருந்தாலும் நடக்காது ஏழைகளுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அவன் வாழ்த்தையை வாழ்த்து தான் நிற்கும் இந்த தம்பி நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் எல்லாம் வாழ்த்துங்கள் என்கிற ஒரு அற்புதமான படத்தை தயாரித்து இருக்கிற என்னுடைய அருமை தம்பி முனிவேலன் அவர்களுக்கும் யாரிடமும் பயிற்சி பெறாமல் மன துணிச்சலையும் நம்பிக்கையும் மூலதனமாக வைத்து ஏதோ பத்து படம் இயக்கிய இயக்குனர் போல இந்த படத்தை இயக்கி நடிகர்களையும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களையும் ஒத்துழைப்போடு வேலை வாங்கி வெற்றிகரமாக அனைவரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு படத்தை வெப் என்ற பெயரில் தந்திருக்கிற இயக்குனர் ஆரும் இதில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிற என் அன்பு தம்பி நட்டி இவர்களெல்லாம் வாழ்த்து வந்த என்னோட அன்பு சகோதரர் உதயகுமார் என் அருமை சகோதரர் தனஞ்சயன் எல்லோரையும் வாழ்த்துகிறேன் வணங்குகிறேன் இந்த துணிச்சல் உங்களை வாழ வைக்கும் இந்த மேடை ஒரு அலங்கார மேடை கலர்ஃபுல் மேடை என்று உதயகுமார் சொன்னார் உண்மை நான் அந்த நடிகைகள் வந்து மேடையிலே அமர்ந்திருப்பதை மட்டும் அழகாக அலங்காரமாக பார்க்கவில்லை அதிசயத்தை பார்த்தேன் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பேசிய தமிழ் மிக அழகாக இருந்தது ஆங்கிலம் கலக்காத தமிழ் பேசினார்கள் ரேகா நாயர் பேசுவது வேறு ரேகா நாயர் ஒரு நல்ல பேச்சாளி பிரச்சனைக்குரிய ஒரு பேச்சாளி அதோடைய பேச்ச என்ன விடவா என்னமா ஆனினமா உயரக்குறைய வீரத்தில் இல்லை இல்லை வீரத்தில் அந்த பொண்ணு ஒரு தடவை கமலா தேட்டரில் அப்போ தான் அதை முதல் முதல் பார்க்குறேன் அதுக்கு முன்னால் தான் அது பிசன் நகரில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்த போது அதை கேள்விப்பட்டேன் அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த மேடையில் நான் தான் சார் உங்கள் சிஷியன்னு சொல்லிச்சு அடிப்பாவி சிஷிய பொண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கூடாதா சிஷியனா வீரம் தவறுகளை எதிர்த்து கேட்கிற அந்த தைரியம் பெண்களுக்கு வர வேண்டும் பெண்கள் என்றால் ஒன்றும் அடிமைகள் கிடையாது தாய்க்குளம் தெய்வத்துக்கு சமமானவர்கள் அவர்களுக்கான முதல் மரியாதை குடும்பத்திலே ஒவ்வொருத்தரும் தந்த வேண்டும் பெண்களும் அப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இந்த படத்தை நான் கேள்விப்பட்டேன் போதைக்கு அடிமையாகிற பெண்கள் கஷ்டமா இருக்கு கேட்கறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஒரு தமிழ் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றுவர்கள் பெண்கள் தான் ஆண்கள் தல்லாளிகள் நான் ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் ஆண்களை சொல்றேன் அறுபது பர்சன்ட் ரொம்ப பொறுப்பா குடும்பம் குழந்தைகளை பெண்டாட்டி அம்மா அப்பா எல்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் குடிக்கு அடிமையாகி பெண்களை அடிப்பது கேவலப்படுத்துவது பலாத்காரம் செய்வது கேடுகள் விளைவிப்பதெல்லாம் சில ஆண்கள் சில ஆண்கள் ஆக அந்த அப்படி ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்து பெண்கள் கெட்டு போனதால் இந்த நாடு என்னாகும் 
என்பதை ஒரு த்ரில்லராக நட்டிய ஹீரோவை வைத்து அற்புதமாக செய்திருக்கிறார்கள் அஞ்சு ஒரு ஹீரோயினை வச்சுட்டு படம் எடுக்கிறதே கஷ்டம் அஞ்சு ஹீரோயினை அவ்வளோ பெரிய ஒத்துழைப்பை பெற்று அது ஒரு நட்டி இருக்கிற இடம் ஒற்றுமையாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் அவர் கூட பக்காசூரன் ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ணேன் ஒரு அஞ்சு நாள் நாங்கள் ஒன்றா கடலூரில் இருந்தோம் அந்த தம்பியுடைய குணாதிசயங்களை நான் பார்த்தேன் என்னை பற்றி அவரும் தெரிந்து கொண்டார் ஆக அப்படி ஒரு இணக்கமான தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் ஒத்துழைக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டா அக்ரிமெண்ட்டில் கையெழுத்து போட்டா அதை ஆனர் பண்ணோம் ஒம்பது மணிக்குள்ளே ஷாட்டுக்கு போகணும் ஆறு மணி வரைக்கும் இருந்து ஒத்துழைப்பாக முடிக்கணும் என்கிற ஒழுக்க நெறி தெரிந்த ஒரு நடிகர் அவர் மேலும் வளர்வார் அது மட்டும் இல்லை அவர் இந்தியாவில் சிறந்த ஒரு கேமராமேன் நம்பர் ஒன் கேமராமேன் அவர் இப்போ நடிகராக்கி நம்முடைய தயாரிப்பாளர்களும் இயக்குநர்களும் அழகு பார்க்கிறார்கள் இன்னைக்கு நம்முடைய முனிவேலு ஒரு சில செய்திகளை சொன்னார்கள் தயாரிப்பாளர் இதை பண்ணணும் அரசாங்கம் இதை பண்ணணும்னார் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் ஒரு மூன்று வாரமாக இயக்குநர் சங்கத்தின் உதவியோடு பெப்சியுடைய உதவியோடு தயாரிப்பாளருக்கு துரோகம் செய்கிற நடிகர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அது எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி தயாரிப்பாளை வாட்டி வதைக்குகிற அட்வான்ஸ் பெற்றுக்கொண்டு அக்ரிமெண்ட்டில் கையெழுத்து போட்டுட்டு ஷூட்டிங் வரமாட்டேன் வேறு படம் பண்ணு வேறு கதம் பண்ணலாம் என்று யாராவது திமிர் பிடித்து சொன்னால் அவர்களுக்கு எந்த ப்ரொடியூசரும் புக் பண்ணக்கூடாது அவரை ஒதுக்கி வைக்கணும் இங்கே ஆந்திராவில் அற்புதமாக நடக்குது என் தம்பி உதயகுமார் தஞ்சை எனக்கு எல்லாம் தெரியும் டிசிப்ளைன்டு கவுன்சில் கர்நாடகா கேரளா தயாரிப்பாளர் சங்கம் தான் பலம் வாய்ந்தது ஏன்னா அவன் முதலீடு போட்டால் தான் சார் எல்லாருக்கும் வேலை ஈரோ ஹீரோயின்ல அப்புறம் தான் வருவாங்க அந்த ப்ரொடியூசருக்கு துரோகம் பண்ணினா யார் நல்லா இருப்பா அதனால தயாரிப்பாளை காப்பாற்ற உதயகுமார் சொன்னார் அதை தான் வலியுறுத்துறேன் இதை என்னுடைய காய்கறி விற்று இன்னைக்கு தக்காளி மட்டும் வியாபாரம் பண்ணா கோழி கோட்டீஸ்வரன் ஆயிடுவார் எனக்கு இப்போ இந்த ராஜஸ்தான் துணி நான் கோச்சிக்காதீங்க அந்த துணியில் அந்த கவலை இருங்க இது வந்து தமிழ்நாட்டில் தயார் பண்ணுறது இல்லை ராஜஸ்தானே எதுவும் சொல்கிறாங்க இருக்கட்டும் அது இந்தியாவுக்குள்ளே தான் இருக்குது சூரத் அதை அவங்கள காப்பாற்றா இந்தியா போகிற ஆள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் சேலம் கோயம்புத்தூர் இங்கே இருக்க தொழிலாளி நெசவாளி அந்த கதரை துணியை வாங்கினா கைத்தறி தடானா அது ஒரு வருஷம் நம்ம உடம்பு தொடக்க பயன்படும் சார் இதை யார் உடம்பு தொடப்பீங்க இது என்ன பண்ணுவோம் பயன் இல்லை இதை நம்ம யாருமே இதை போடுங்கன்னு கேட்கல யாரையும் போடலனா தப்பே கிடையாது ஒரு சிக்கனத்தில் இதுவும் ஒரு வகையாக இருந்து இப்போ உதவி பண்ண பாருங்க அந்த மாதிரி நாலு ஏழைக்கு உதவி பண்ணுங்க அந்த குடும்பம் உங்களை வாழ்த்தும் ஆகவே அதனால தான் இதை நான் போட்டுக்கிறது இல்லை நான் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் தேங்காய் வாங் பூஜைக்கு தேங்காய் வாங்குறதுலேருந்து படப்பிடிப்பு முடியும் போது பூசணிக்காய் வாங்குற வரைக்கும் ப்ரொடியூசர் செலவு தான் ஆடியோ ஃபங்க்ஷனும் மொத்தமும் ப்ரொடியூசர் செலவு தான் சிக்கனமாக பண்ணுங்க வாரி இறைச்சிடாதீங்க தமிழ் சினிமாவில் வர்றது கஷ்டமாக இருக்கு எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கு ஆனால் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை மக்கள் நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள் சின்ன படம் மட்டும் பார்க்காதீங்க மக்கள் சின்ன படத்தை பெரிய படம் ஆகிட்டாங்க இப்போ கடந்த ஒரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு படங்கள் மிக நன்றாக ஓடியிருக்கு சின்ன படம் அட்ரஸே தெரியாத படம் நம்ம ரங்கநாதம் பண்ணானே லவ் டுடே சின்ன படம் தான் எடுக்கும்போது சின்ன படம் தான் ஆனால் ஜனங்கக்கிட்ட தேட்டருக்கு வந்த பிறகு பெருசாக்கிட்டாங்க ஒரு பெரிய ஹீரோவுக்கு என்ன வரவேற்போ நூறு கோடி சம்பளம் வாங்குற ஹீரோவுக்கு என்ன வரவேற்போ அதை அந்த படத்துக்கு அந்த தம்பிக்கு கொடுத்துட்டாங்க டாடான்னு ஒரு படம் நம்ம எம்எல்ஏ அம்பேத்குமார் எடுத்தது சிறப்பாக ஓட்டிட்டாங்க மக்கள் குட் நைட் போர் தொழில் இப்போ சமீபத்து உதாரணம் அதனால் அந்த லிஸ்டில் இந்த வெப்பும் வருது இந்த வெப்பும் அந்த லிஸ்டில் வரப்போகுது அதனால் என் தம்பி வேலை நிச்சயமாக த தப்பிச்சிருவார் ஜெயிச்சிருவார் அடுத்து ஒரு நல்ல படத்தையும் எடுக்க போகிறாரு என் தயாரிப்பாளரை விட்டுறாதீங்க துரோகம் பண்ணிடாதீங்க 
எனத்தை அழிச்சிடாதீங்க நான் பா ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்ட நான் முடிச்சுக்கிறேன் நீங்க பத்து வருஷமா படம் எடுத்தவங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்ப எத்தனை பேர் தனஞ்சயம் படம் எடுக்கிறாங்க எங்க தனஞ்சயனுக்கு விதேகமா இருக்கலன்னு தெரியும் தயாரிப்பாளர் படம் கஷ்டம் பத்து வருஷமா அதுக்கு முன்னால வேணாம் பத்து வருஷம் படம் எடுத்த ப்ரொடியூசர் இப்ப யார் சார் எடுக்கிறா ஏன் சார் எடுக்கல சினிமா நல்லா இருந்தா எடுக்கணுமா இல்லையா சார் பட் ஹீரோக்கள்லாம் நிலைச்சிருக்காங்களா இல்லையா இல்ல பத்து படம் பண்ணா கூட அந்த பணத்தை வச்சு ஒரு பத்து வருஷம் வாழறாங்க என் ப்ரொடியூசர் ஒரே படத்தில் எல்லாத்திலையும் எழுந்துடுறார் அந்த நிலை வேண்டாம் ப்ரொடியூசரை காப்பாற்றுங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து காப்பாற்றுங்க நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க தொழிலாளி நல்லா இருப்பான் என்ற வேண்டுகோளை சொல்லி இந்த படம் வெப் நட்டி ஒரு ராசியான இந்த பக்காசோரன் கூட நல்லா போச்சு அதுவும் கல்லூரி படிக்கிற பெண்கள் எப்படி பிறரால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆக அதே போல இதுவும் பெண்கள் பாதிக்கிற இனி பாதிக்கக்கூடாது என்கிற பாடத்தை சொல்லுகிற ஒரு படம் ஆகவே இந்த படம் வெற்றி பெறும் தம்பி முனிவேலும் வெற்றி பெறுவார் டைரக்டர் அடுத்து நிறைய படம் பண்ணுவார் இந்த ஹீரோயின்லாம் வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க நீங்கள் பேசிய தமிழ் வாழ்க ஐஸ்வர்யா தமிழை நம்பி தமிழுக்கு துரோகம் செய்யாத எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க சார் நன்றி வணக்கம் உலக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் மேடையில் வீட்டிற்கும் திரு கே ராஜன் திரு சுப்பிரமணிய சிவா அண்ட் எனக்கு முன்னாடி பேசின உதயகுமார் சார் அண்ட் இந்த வெப் பழக்குழுவினுடைய இன்னும் தயாரிப்பாளர் முனிவேலன் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் அருண் அண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நட்டி சார் எல்லோருக்கும் இந்த படக்குழுவினுடைய நடிகைகள் முரளி என்னுடைய நண்பர் அண்டு எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு உங்களை ரொம்ப நேரம் உட்கார வச்சாச்சு ரொம்ப புள்ளி விரலாம் சொல்ல போர் அடிச்சு போயிடும் எல்லோரும் கிளம்பி போனால் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ரொம்ப நேரம் உங்களை இழுக்க விரும்பல திரு முனிவேலன் சார் அவர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லணும் ஒரு சக தயாரிப்பாளராக இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை நான் வந்து கோயம்பேடில் மார்க்கெட்டில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் தயாரிப்பாளர் சங்கம் அண்டு இங்கே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கையோட அவர் இந்த விழாவை ஆரம்பித்தார் முதல்ல அவர் சொன்ன ஒரு கோரிக்கை என்னென்னா இந்த படத்தில் நடித்த நடிகை அதாவது ஹீரோயின் கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஷில்பா மஞ்சுநாத் அவர்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் முனிவேலன் சார் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணணும் அதில் டவுட்டே இல்லை நீங்கள் கேட்ட கோரிக்கை மிக முக்கியமான கோரிக்கை இந்த கோரிக்கையை வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நடிகர் சங்கத்தோட நாங்கள் வந்து ஆல்ரெடி முக்கியமான கோரிக்கையாக இது வலியுறுத்தி இருக்கோம் கே ராஜன் சார் இருக்கார் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் போராடி அதை கண்டிப்பாக கொண்டு வந்துடுவாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து நடிகர் சங்கமே வந்து இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா தயாரிப்பாளர்கள் முன்னாடியே நடிகைகளுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் சொல்லி இந்த ஒரு வாரம் முன்னாடியாது ஏன்னா எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அவங்கவுங்களுடைய தொழில் இருக்கும் அவங்க வந்து நடிக்க போகணும் இல்லை அவங்க படம் தயாரிப்பில் இருப்பாங்க அதனால் முதல்லையே நீங்கள் வந்து டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அவங்கள கன்சல்ட் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது வந்து உண்மையான ஒரு விஷயம் சில்பா மஞ்சுநாத் அவர்களுக்கு முதல்லே ப்ரோக்ராம் சொல்லி அதுக்கு பிறகும் அவங்க டேட் அலகேட் பண்ணலன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அது வந்து கம்ப்ளைண்டாக சொல்லலாம் ஒருவேளை அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலன்னா அவங்கள நம்ம குறை சொல்ல முடியாது எல்லாம் இந்த நடிகையாக இருந்தாலும் சரி நடிகராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது ப்ரோக்ராமை பாதிச்சு ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு வர முடியாது நம்ம திடீர்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால அவங்க ஆடியோ லான்ஸில் கலந்துக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் அதை சரியான முறையில் சொல்லியிருந்தா கண்டிப்பாக அது அவர் பேரில் தப்பாக நான் சொல்லுவேன் அடுத்ததாக நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து சேட்டலைட் டிஜிட்டல் ரைட்ஸ்க்கெல்லாம் துணை போகணும் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முனிவேலன் சார் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிற நம்ம ப்ராடக்ட் தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்பு நம்ம ப்ராடக்ட் நம்ம கொடுக்குற ஒரு படம் சிறந்த படமாக இருந்ததுனா அதுக்கான வியாபாரம் கண்டிப்பாக நடந்துடும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுடைய படம் ஒரு சிறப்பான படமாக இருந்ததுனா வெப் அப்படின்ற படம் ரிலீஸ் ஆகிற வரையும் விற்கலனாலும் பிரச்சனை இல்லை ரிலீஸ் ஆன பிறகு ஒரு நல்ல டாக் இங்கே இருக்கிற ஊடக நண்பர்கள்லாம் அந்த படத்தை கொண்டாடினாங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க அதே சேட்டலைட் அதே டிஜிட்டல் சேனல் யாரெல்லாம் வேண்டான்னு சொன்னாங்களோ ஒரு நல்ல ப்ரைஸ் கொடுத்து உங்கள் படத்தை வாங்கிப்பாங்க நிறைய உதாரணம் அவங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இங்கே டைம் இல்லை அதாவது ரிலீஸ் வரையும் அந்த படம் பெரிய படம் இல்லை ரிலீஸ் பிறகு அந்த படம் பெரிய படம் பெரிய லெவலில் வியாபாரமாச்சு சேட்டலைட் டிஜிட்டல்லாம் கியூ கட்டி காம்படிட் பண்ணி அதாவது காம்படிஷன் பண்ணி வாங்கிட்டாங்க சின்ன சின்ன படங்கள் ராஜன் சாரே சொன்னார் லிஸ்ட்டு சொன்னார் அந்த படங்களை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு படங்கள் வந்து ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி யாரும் வாங்கலை ரிலீஸ் பிறகு தான் அந்த சேட்டலைட் டிஜிட்டலே வாங்கினாங்க நீங்க
ஆனால் கனத்தை இது என்ன எவ்வளோ அதிர்ச்சி இருந்தாலும் தாங்கிக்கணும் ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடாது நம்மளுக்கு பிபி வரக்கூடாது அதெல்லாம் இருந்தால் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரக்கூடாது சினிமா இண்டஸ்ட்ரி வரணும்னா திக் ஸ்கின்டாக இருக்கணும் திக் ஸ்கின்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எவ்வளோ எவ்வளோ திட்டினாலும் வாங்கிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் எவ்வளோ நம்மளை கழிவு கழுவி கழுவி ஊற்றினாலும் அதையும் வாங்கிக்கணும் கவலையே படக்கூடாது சார் அது அவரு கே ராஜன் சார் அடிக்க தயாரா இருப்பாரு நம்மளுக்கு அதெல்லாம் வராது நம்மதோ நான் சொல்றேன் கே ராஜன் சார் அளவுக்கு நம்மளுக்கு தைரியம் இல்ல ஐம்பது வருஷமா வாங்கிட்டு இருக்காரு அதான் கே ராஜன் சார் அளவுக்கு எனக்கு தைரியம் இல்லைங்க நான் கொஞ்சம் சாஃப்டான ஆளு சாதுவான ஆளு கே ராஜன் சார் கத்தி எடுத்து வெட்டிடுவாரு இல்லைன்னா அடிச்சு வெட்டுவாரு அந்த அளவு தைரியம் எனக்கு தைரியம் இல்லை அதனாலதான் அதான் அந்த மாதிரி நம்மளால பண்ண முடியாது இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப திக் ஸ்கின்டா இருக்கணும் ஹியூமிலியேஷன்ஸ் தான் அதிகம் இங்க தொண்ணூறு சதவீதம் முரளி அவர்கள் சொல்லும் போது சொன்னார் நான் அவ்வளவு தொழில் போராடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது தொண்ணூறு சதவீதம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாருமே போராடிட்டு இருக்கோம் முரளி தொண்ணூறு சதவீதம் அவமானங்களை சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் தொண்ணூறு சதவீதம் ஏமாற்றங்களையும் தோல்விகளையும் தான் சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு பத்து சதவீதம் பேர் தான் ஜெயிப்பாங்க அந்த பத்து சதவீதம் பார்த்துட்டு நம்மள நம்பிக்கையோட எங்கிட்டே இருக்கணும் நான் சொல்றது தயாரிப்பாளரா இயக்குனரா நடிகரா எல்லோருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும் நம்மளும் டாப்பில் வந்துட முடியாதா நம்மளும் அந்த மாதிரி கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்க முடியாதா நம்மளும் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லெவலில் வந்துட முடியாதா நம்ம உழைச்சிட்டு இருக்கோம் இங்கே இருக்கிற பல ஊடக நண்பர்கள் எனக்கு ஜெகனை பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது இவர் வந்து ஒரு ஊடக நண்பரை பார்த்துட்டு இன்றைக்கு லிரிக் ரைட்டராக வந்திருக்காரு அவர் அடுத்த கட்டமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் சாங் கொடுத்தாருனா அவரும் டாப்பில் வந்துட முடியும் அப்படி தான் எல்லோரும் உழைச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லோருமே உடைச்சிட்டு இருக்கோம் இங்கே இருக்கிற பல பேர் வந்து நடிகராக இருக்காங்க ஊடக நண்பர்கள் எழுத்தாளர்களாக இருக்காங்க அவங்களுக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் அடுத்த கட்டம் போகணும்னு ஆனால் போராட்டம் என்பது மிகப்பெரிய ஸ்டேஜ் அது இந்த வெப் சொல்லிட்டு அழகாக சொன்னார் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வெப்பில் தான் நம்ம மாட்டிகிட்டு இருக்கோம் சினிமா என்பதே ஒரு மிகப்பெரிய சிலந்தி வலை தான் அந்த வலைக்குள்ளே போனவங்க வெளியில் வர முடியாது ஏன்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ளே எப்படியாவது போராடி நம்ம ஜெயிக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் அப்படி தான் இந்த வெப் படமும் இந்த கதையும் அப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ முடிவேலை சார் கவலையப்படாதீங்க உங்கள் படம் சூப்பரான படமாக இருந்தேன்னா சேட்டலைட் டிஜிட்டலே வந்து வாங்கிப்பாங்க சங்கம் என்பது உங்களுக்கு துணையாக இருக்க முடியுமே தவிர வித்து தர முடியாது நான் ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் நம்ம சங்கத்தில் இருக்கோம் நானும் சங்கத்தில் இயங்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் சங்கம் வந்து வியாபாரம் இல்லை சங்கம் வந்து உதவிக்கும் கூட இருக்க முடியும் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்க முடியுமே தவிர உங்களை வியாபாரம் பண்ணி தர முடியாது வியாபாரம் என்பது உங்கள் ப்ராடக்ட்டு தான் உங்கள் வியாபாரம் பண்ணி தர முடியும் உங்களுடைய படம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வியாபாரம் பண்ணி தர முடியும் அந்த படம் நல்ல படமாக இல்லையா என்பதை ஃபர்ஸ்ட் நம்முடைய ஊடக நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க நீங்கள் ப்ரீமியர் ஷோ போடும்போது அவங்க நல்லா இருக்கு ஒரு மூன்று ஸ்டார் கொடுத்து நாலு ஸ்டார் கொடுத்து உங்களை வரவேற்றுட்டாங்கன்னா ஆடியன்ஸ் உங்களை வரவேற்றுட்டாங்கன்னா எல்லோருமே உங்கள் படத்தை வாங்கிடுவாங்க அந்த ஸ்டார்களை இவங்க நல்லா கொடுக்கல வச்சிங்களேன் அதோட நம்ம வந்து ஏற்றுக்கணும் சரி இவங்களே நம்ம திருப்தி படுத்த முடியல ஆடியன்ஸ் எங்கே திருப்தி படுத்த போகிறோம் அப்புறம் எப்படி சாட்டலி டிஜிட்டல் சேனல் நம்மளை வாங்குவாங்க அதுலேருந்து ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கிட்டு அடுத்த கட்டமாக ஒரு கத்தாக்காலையோ ஒரு கத்திரிக்காவோ ஏதாவது நல்ல வியாபாரம் ஆச்சுன்னா அதில் சம்பாச்சமான இன்னொரு படத்தில் நம்ம நல்லபடியாக எடுத்து அந்த படத்தில் ஜெயிக்கணும் நம்ம நினைக்கணும் வருத்தமே படக்கூடாது தோல்வி அடைஞ்சதை பற்றி வருத்தமே படக்கூடாது சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் அடுத்த கட்டம் அடுத்த கட்டம் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும்னு உங்களை வாழ்த்துறேன் முனிவேலன் சார்க்காக தான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதே எல்லா தயாரிப்பாளர் நண்பர்களுக்காகவும் சேர்த்து சொல்கிறேன் தைரியமாக இருங்க அடுத்ததாக பைரசி பற்றி சொன்னார் அந்த பைரசி எதிராக தான் இங்கே போராடிட்டு இருந்தார் ஒருத்தர் கத்தி அடி அடிகளை வாங்கினார் அவ்வளோ பண்ணியும் இத்தனை வருஷமாக நாற்பது வருஷம் பண்ணி ராஜன் சார் நம்மளால் பைரசியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு அது வந்து செலந்தி விலையை விட பெருசு சார் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய வெப் வந்து உலக லெவலில் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கு முடிவில் சார் அதனால் அதை பற்றி ஒரி பண்ணாதீங்க அதை தாண்டி தான் படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சிட்ருக்கு இந்த பைரசி எல்லாம் தாண்டி தான் படங்கள் சிறந்த லெவலில் வெற்றி அடைஞ்சிட்ருக்கு நீங்கள் பயப்படி பேடாதீங்க இந்த நேரத்தில் இந்த மேடையை அரசியல் மேடையாக மாற்றி நம்மளெல்லாம் என்டர்டெயின் பண்ண திரு உதயகுமார் சாருக்கு நன்றி சொல்லணும் திடீர்னு இந்த நாடே நல்லா இருக்குது யூரோப்பெல்லாம் நல்லா இல்லை அமெரிக்காவெலாம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லும்போது நானே பயந்துட்டேன் ஏன்னா அமெரிக்கா போயிட்டு வந்தேன் அமெரிக்காவில் வந்து ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்குது எல்லாமே அவ்வளோ டேக்ஸ் எல்லாம் இல்லை அது எப்படி அமெரிக்காவில் இல்லாத இதெல்லாம் யூரோப்பில் இருக்குன்னு தெரியல இந்திய நாட்டை இந்திய நாட்டினுடைய கவர்மெண்ட்டை ரொம்ப பெருசாக சொல்லணும் ஏதோ குறையா சொல்லிட்டாருன்னு தோணுது உங்களை நான் வேணும்னே சொல்கிறேன் நான் யூரோப்
சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் நான் யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணலை அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணலை நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் கூட எடுக்கல ஆனால் வந்து படத்தை எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னடா இது இப்படியெல்லாம் ஒரு இயக்குனர் பண்ண முடியுமா எவ்வளோ பெரிய ஒரு குழு அவருக்கு பின்னாடி இருந்திருக்கும் எந்த நம்பிக்கை அதை விட முடிவேலன் சாருக்கு எவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை யார்கிட்டையுமே ஒர்க் பண்ணாத ஒருத்தர்கிட்ட அதான் சினிமா இன்ஸ்டியூட்ல படிக்கல அதை நான் சொல்லலை சார் பயம் ஆயிடுச்சு எனக்கு சினிமா இன்ஸ்டியூட்டை ரன் பண்ண முடியாது போல இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஆளுங்களாம் வந்துட்டாங்கன்னா ஜெயிச்சுட்டாங்கன்னா அப்படின்னு ஆனால் ஒரு ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் தரமணியில் இருக்கு அது பிறகு நாங்கள்லாம் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்ல நிறைய பேருக்கு ட்ரெயின் பண்றோம் இவர் என்னடா படிக்கவில்லை இல்லை வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துக்கல ஆனால் அதை படம் எடுத்துட்டேன்னு சொல்றாரு ஆனால் அதை மீறி அவர் நல்ல சலம் சிறப்பான படமாக எடுத்துட்டா கண்டிப்பாக அவரை சுயம்புவாக நான் பாராட்டுவேன் ஏன்னா சில சுயம்புகள் அப்படி இருக்கு சுயம்புகளுக்கு அப்படி என்னன்னு அர்த்தம்னா எந்த விஷயமே இல்லாம அவங்கள சொந்தமாக கத்திட்டு வந்துருவாங்க அது வந்து எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் அந்த எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் தான் இவரை பார்ப்பேன் இந்த படம் நல்ல ஒரு நல்ல படமாக வந்ததுன்னா அருண் நல்ல படமாக வரணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் உங்களை அண்ட் இந்த படத்தில் நடித்த நட்டி எல்லோரும் நாட்டி நட்டின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ நாட்டின்லாம் எனக்கு தெரியாது ரொம்ப சின்சியரான நட்டின்னு மட்டும் தெரியும் அவருக்கு அவரை பற்றி ரொம்ப சின்சியரான ஒரு மனிதர் அன்பான மனிதர் நான் பார்த்ததில் ரொம்ப அன்பான ஒரு மனிதர் என்தூசியாசம் இந்த இத்தனை வருஷம் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்துக்கிட்டு நான் வந்து எப்பவுமே என் எனர்ஜியாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் என்னை மீறி ஒரு எனர்ஜியாக ஒரு மனிதரை எப்பவுமே பார்க்கறது வந்து நட்டிக்கிட்ட உடனே பண்ணலாம் சார் பண்ணலாம் சார் இது பண்ணலாம் சார் அது பண்ணலாம் அது துரு 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 துருன்னு இந்த எத்தனை வருடமான சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ஒரு சினிமாடோகிராஃபராக இந்தியன் சினிமாவே பார்த்து அவரை கேட்டுட்டு இருக்கு எங்களுக்கு படம் பண்ணுங்கன்னு கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் சினிமாவில் நடிக்கணும் ஏன்னா என் என்னை நம்பி நிறைய பேர் வராங்க எனக்கு நல்ல நல்ல கதைகள் வருது நான் தொடர்ந்து நடிக்கணும்னு ஆசையில் நட்டி அவர்கள் தொடர்ந்து நடிச்சுட்டே இருக்காரு அவருக்கான கதவுகள் மிக பெருசாக வரப்போகுது அடுத்தடுத்து மிக பிரம்மாண்டமான படங்களாக நடிக்க போகிறாரு நோ ஸ்பாய்லர்ஸ் நோ இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மாதிரி பிரம்மாண்டமான படங்களை அவர் நடிக்கிறாரு அந்த பிரம்மாண்டமான படங்கள்லாம் வரும்போது நட்டி அவர்கள் உலக லெவலில் ரீச் ஆக போகிறாருன்றது நான் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் அவருடைய கெரியர் இன்னும் பெருசு பெருசாக தான் ஆகப்போது அவருக்கான உயரங்கள் மிக பெருசாக காத்திருக்கு அவருக்கு வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நட்டி சார் உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஒரு சகன் ஒரு நண்பராக ஒரு நல்ல மனிதராக ரொம்ப பிடிக்கும் தயாரிப்பாளர் நல்லா இருக்கணும் தயாரிப்பாளருக்கு குறைந்த சம்பளம் வாங்கிட்டு நான் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய உழைப்பை கொடுக்கணும் ஒன்னே ஒன்று தான் கேட்பார் சம்பளத்தோட ஜிஎஸ்டி கேட்பார் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ ஸோ உங்களுடைய ஸோ உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றிகள் காத்திருக்கு நட்டி சார் நீங்கள் இன்னும் பெருசாக ஜெயிக்கணும் உங்களுடைய திறமைகள் இன்னும் பெருசாக வரணும் நீங்கள் ஆசைப்படுற இந்த சினிமாவில் மிகப்பெருசாக நீங்கள் கொடி கட்டி பறக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த குழுவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நேரம் எடுத்துகிட்டு மன்னிக்கணும் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு உங்கள் ஊடக நம்ம உங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் நான் உங்களை போரடிக்க விரும்பல ஆனால் கண்டிப்பாக வெப்ப பட குழுவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நல்ல சிறப்பான படமாக வந்து ஊடகங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் அதை பாராட்டி இந்த படத்தை ஒரு வெற்றி படமாக மாற்றுறதுக்கு எல்லோரும் உதவி பண்ணணும் ராஜன் சார் ரொம்ப அருமையாக சொன்னார் ஏன்னா அவர் அவர் பிறகு பேசக்கூடாதுன்னு நினச்சா ஆனால் அவருக்கு பிறகு பேச வச்சுட்டாங்க இல்லை இல்லை அவர் எல்லாத்தையும் பேசிட்டார் நான் சொல்ல நினச்சதெல்லாம் தமிழ் பேசின ஒரு மேடையை நான் பார்த்துங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எல்லா நடிகைகளுமே தமிழ் பேசுனீங்க ஸ்ரீலங்காலேருந்து வந்து நீங்கள் பேசின தமிழ் உண்மையிலே அம்மா வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி பேசினா அவங்களும் பெயரெல்லாம் டக்குன்னு வரல ஐஸ்வர்யா மேடம் சூப்பராக பேசுறீங்க அண்டு இப்படி தான் எனக்கு பொறுத்த வரையும் ஒரு தமிழ் மடையில் ஊடக நம்பிக்கை எல்லாம் கேட்குறேன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் தமிழ் பேச வைங்க தமிழ் பேசலாம் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லுங்க ஏன்னா தமிழ் மடையில் தமிழ் பேசணும் தமிழ் சினிமா நடிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக தமிழ் பேசணும்னு சொல்லுங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியாவது வந்து பேசணும் ஆனால் அது கண்டிப்பாக தேவைன்னு சொல்லுங்கள் இவங்க அது மனப்பாடமே பண்ணாமல் தைரியமாக இங்கே வந்து பேசியிருக்காங்க ஸோ அப்படி பேசின எல்லா நடிகைகளுக்கும் இந்த குழுவுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஒரு பியோரா அதுக்காக தான் நான் ஃபுல்லாக உட்காந்துட்டே இருந்தேன் ஏன்னா இவ்வளோ பேர் தமிழ் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு தமிழ் படத்துக்காக எல்லோரும் வந்து நடிகைகள் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுற போது கண்டிப்பாக இவங்களை பாராட்டணுக்காக தான் வெயிட் பண்ணியிருந்தேன் எல்லோருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதாவது பத்திரிகை நண்பர்கள் நிறைய பேர் எனக்கு ஃபேவரட் இங்கே உங்களுக்கே ஒரு வந்து பாராட்டு விழாலாம் வைக்கணும் ஏன்னா அவர் ஃபோட்டோகிராஃபர் வாங்க நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் இவர் எனக்கு ஒன் ஆஃப் த
அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அவர் வாழ்த்தணும்னு சொன்னார் ஒரு சில வார்த்தைகள் அவர் வாழ்த்தி இந்த டீமை வாழ்த்தணும்னு அவர் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு மூவி பண்ண இந்த படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே காம்ப்ளெக்ஸ்னு ஒரு படம் அதோடைய அது அதோட இயக்குனர் அவர் பாலா சார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு பாலா சாரோட ஃபேவரட்டு சாரி அவரோட ஃபேவரட்டு அண்ட் ரொம்ப சங்கோஜமாக இருக்குது உலகத்திலே முதல் முறையாக தன்னோட அடுத்த படத்தோட இயக்குனரை கூப்பிட்டு ஒரு ஆடியோ லஞ்சில் பேச வச்சுருக்காரு அவர் வந்து இப்போ எல்லாரும் சொல்லும்போது சொன்னார் என்ன எல்லாரும் வளர்த்து விட்டுருக்கீங்க தூக்கி விட்டுருக்கீங்கன்னு யாரை பற்றியுமே நெகட்டிவாக பேசாத ஒரு மனுஷர் அவர் த மோஸ்ட் அண்டர் ரேட்டட் மியூசிக் டேரக்டர் இன் இந்தியா நான் சொல்லுவேன் அவ்வளோ டேலண்ட்ஸ் இருக்குது இன்னும் அவர் போக வேண்டிய இடம் எங்கேயோ இருந்துச்சு பட் கொஞ்சம் தேங்கியிருக்காரு ஆல்ரெடி சார் பேசும்போது சொன்னதில் சொல்கிற மாதிரி சாதனைக்கு வந்து வயசு வந்து ஒரு தடை கிடையாது எம்எம் கீரவாணி சார் இப்போ தான் ஆஸ்கார் வாங்கியிருக்காங்க இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஸோ நான் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லுவேன் உங்களுக்கு இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது கரியர் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ சீக்கிரமாக அவர் பெரிய இடத்துக்கு போவார் திடீர்னு கூப்பிட்டு பேச விட்டார் என்ன பேசுகிறது தெரில ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வெப் மூவியோட ட்ரெய்லர் அண்ட் சாங்ஸ்லாம் காட்டினாங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அருண் சார் ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் டெபிட் அண்ட் பரவாயில்ல நீங்கள் யார்கிட்டையுமே ஒர்க் பண்ணாமல் பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே எனக்கு தெரியும் என்னையே தெரியாத அவங்களுக்கு ராஜன் சார் வந்து நான் வந்து ஐஸ்வரி கணேஷ் சார்ட்ட அடிக்கடி கணே கதை சொல்கிறதுக்காக அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் பார்த்துட்டு போவார் நட்டி சார் வந்து என்னோடய எல்லா பிச் டெக்லேயுமே அவர் இருப்பார் நான் அப்ரோச் பண்ணுற எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் பிச் டெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நட்டி சார் கன்ஃபார்மாக இருப்பார் சும்மா சொல்ல நான் அவங்ககிட்ட அப்புறமா காட்டுறேன் அப்புறம் ஆர்வி உதயகுமார் சார் வந்தோன்னே அவர் காரணம் உள்ளதோட காரணம் வந்து என்னென்னா ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஒரு லெஜண்டரியான ஒரு இயக்குனர் சின்ன வயசில் நானும் அவர் அவரோட பல மேடை பேச்சுக்கள் அவர் டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி உங்கள் படங்கள்லாம் எங்களுக்கு சின்ன ப பசங்களாக பார்த்துருக்கோம் பட் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களோட மேடை பேச்சுகள் வந்து நீங்கள் ராஜா சாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணது நிறைய மியூசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸில் நீங்கள் போய் பேசினது அதெல்லாம் அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்கான விஷயங்கள் ஸோ அதனால் அவர் அதை மென்ஷன் பண்ணிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் தனஞ்சயன் சார் வந்து ஒரு நாள் பால சாரை பார்க்க வந்திருந்தார் அப்போது என்ன அவர் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்காது சிவன் பார்க் கிட்ட ஒரு ஆஃபீஸ் இருந்தது யூ கேம் வந்தேன் நான் தான் உங்களை மொட்டை மாடியில் கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வச்சேன் ஒரு க்ரீன் டீ கொடுத்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உங்களை உட்கார வச்சுருந்தேன் நான் ஸோ நிறைய எல்லாருமே என்ன தெரியும் பட்டு நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் ஐ மீன் செப்டம்பரில் தான் என்னோட மூவி ரிலீஸ் ஆகுது காம்ப்ளெக்ஸ் சாரி என்னோட படத்தோட நேம் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன இருக்குது தான் ஸோ அப்போ வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் பட் என்னென்னா இப்போவே நான் வரல சார் நான் ஓரமாக உட்காந்து பார்த்துட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னா இல்லை அவர் பேச வச்சுருக்காரு அண்ட் இவர் வந்து நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி கார்த்திக் ராஜா சார் சாரி அவங்கள மென்ஷன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் நான் ஹீரோயின் அவங்க மிஸ் பாலா சஷ்வி பாலா ஐ திங்க் அண்ட் யா சுப பிரியா அண்ட் இன்னொருத்தவங்க பேசிட்டு போனாங்க மூணு பேருமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் வந்து உங்கள் டேரக்டர் பற்றி பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து டேரக்டர் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அண்டு நம்ம ஈழத்தக்கா அவங்களுக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா அவங்க தமிழ் வந்து அவ்வளோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீங்கள் உங்களுக்காக மட்டும் பேசாமல் அவங்க ஐ மீன் மொத்த ஈழ மக்களுக்காக ஒரு விஷயம் பேசுனீங்க எல்லாருக்கும் தமிழ் சினிமா வந்து ஒரு வாய்ப்பு தரணும்னு கண்டிப்பாக ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க அது எப்போவுமே நடந்துட்டு தான் இருக்கும் நான் அவங்களை முதல்ல பார்க்கும்போது ஏதோ ஆங்கில இண்டியன் பொண்ணை நடிக்க வச்சுருக்காங்களோ அப்படின்னு நினச்சேன் பட் நீங்கள் தமிழ் பேசும்போது தான் தெரிஞ்சுது எவ்வளோ ஒரு அழகான தமிழ் வந்து இவ்வளோ அழகான்றது நீங்கள் பேசும்போது புரிஞ்சுது வாழ்த்துக்கள் அண்டு நட்டி சார் டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பைட்ஸ் கவர்னு சொல்லுவாங்க அந்த கான்செப்டை தான் நான் படமே எடுத்திருக்கேன் அதை விட்டுலாம் டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பைட்ஸ் கவர்ன்றது இவருக்காகவே எழுதப்பட்டது அவரை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப என்னமோ குழந்த மாதிரி ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி அப்படியே நடிப்பார் அப்பப்போ வந்து சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரியே இருக்கும் அவரோட ஹேர் ஸ்டைல் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய ஆள் அவர் அவரோட சினிமோட்டோகிராஃபிலே அவர் பெரிய லெஜண்ட்டு எவ்வளோ விஷயம் பண்ணிட்டு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்குல்ல இவர் கிரேட் சார் ரொம்ப உங்களை வந்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் பட் நீங்கள் வெளியே வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் மெயின்டைன் பண்ணுறதால ஒரு குழந்த மாதிரி இருக்கீங்க பட் மச் ரெஸ்பெக்ட் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் அண்டு
ஆனால் இதெல்லாம் சொல்லி தான் நான் படம் பண்ணும்போது என்கிட்ட அப்படி தான் சொன்னாங்க அவர்கிட்ட போகாதீங்க அப்படி இப்படி தான் அப்படி தான் பிஆர் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவர்கிட்ட போனதுக்கப்புறம் தான் ஐ மட் அ பர்சன் வித் ஜீரோ ஈகோ அவர்கிட்ட எந்த ஈகோவும் இல்லை நம்ம பெரியவர் சிறியவர் அவருக்கு சின்ன டேரக்டர் பெரிய டேரக்டர் அது எதுவுமே இல்லை ராஜா சார் வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக போயிட முடியாது பட் நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போதே அந்த வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு நம்மளை உட்கார வச்சு நம்மக்கிட்ட பேசினது இந்த கம்போசிங் அவ்வளோ சின்சியராக ஒர்க் பண்ணது நம்ம மாட்டிங்க நைட்டு ரெண்டு மணி மூணு மணி வரைக்கும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து வேலை பார்த்து கொடுப்பார் அவ்வளோ சின்சியரான ஒரு ஆளை அவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ரொம்ப திறமையான ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக ரொம்ப தப்பாக பிஆர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது கொஞ்சம் இதுக்கப்புறம் மாறு நினைக்கிறேன் யங் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அவர்கிட்ட போங்க அவர்கிட்ட இன்னும் நிறையா நிறைய சவுண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது நிறைய அவர் சார் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி நோட்ஸ் எழுதி கொடுத்து அதை கம்போஸ் பண்ணி பண்ணுற வெரி ஃபியூ மியூசிக் டேரக்டர்ஸ்லாம் அவரும் ஒருத்தர் ஆலமரத்து கீழே இருந்த செடி வளராதுன்ற மாதிரி ஏதோ அவரோட இந்த மாதிரி தவறான பிஆர்னால மேபி அவர் இன்னும் வராமல் இருக்கார் நான் நினைக்கிறேன் பட் ஐ விஷ்யூம் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபியூச்சரில் அவரோட கரியர் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது வெப் மூவிலேருந்து இதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு முக்கியமான மிகப்பெரிய இடத்துக்கு போகிறேன்னு வாழ்த்து சொல்லிட்டு மேடையில் அமைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் யாரையாவது விட்டுருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க சாரி நன்றி தேங்க்யூ ஒன்ஸ் மோர் வணக்கம் நான் தமிழுக்கு அடிமை யூஸ்வலாக அந்த வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ தான் பாம்பேல இந்த ஃப்ளைட்டில் வந்தேன் ஸ்பீக் தாமல் யூ சி அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இவங்க அந்த மாதிரி தான் பேச போகிறாங்கன்னு நான் நினச்சேன் ஃப்ராங்கா அவங்க பேசின தமிழுக்கு பெரிய நமஸ்காரம் இங்கே அமேசிங்காக பேசுனீங்க ஹேட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அதே மாதிரி தான் இப்போ மூவிலையும் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஜீனியஸாக ஜீனியஸ் இந்த மேக்கிங் அவங்க நெக்ஸ்ட்டு அவங்க உட்காந்துருக்காங்க அவங்க அழகாக மிக அழகாக பேசினார்கள் இங்கே ரேகா மேடம் வணக்கம் அவங்க பக்கத்தில் உங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நட்டி சார் அவர் கூட மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நாளைன்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அவ அதாவது வந்து அவங்க கம்போசிங் பாம்பேல நடந்தது அவ்வளோ நல்லா டேக் கேர் பண்ணிக்கிட்டார் லைக் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி கம்போசிங்கில் போய் உட்காரதுலேருந்து கிளம்பி வர எல்லா ட்யூனையும் போட்டு வர்றது வரைக்கும் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக வச்சு எங்களை வந்து ஆனர் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் இங்கே தனஞ்சன் சார் அவர் எனக்கு ஒரு சின்ன ட்ராமாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் அதை மறக்கவே முடியாது உதயகுமார் சார் அவரை பற்றி நான் தனியாக சொல்கிறேன் வேலன் சார் அவரை பற்றி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை சொல்லிக்கிறேன் அதாவது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அவர் படம் வேலை நடந்துட்டுருக்கும்போது வீட்டுக்கு காய்கறிலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் டீஃபால்ட்டாக வந்துடும் ஏங்க இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க ஏற்கனவே வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க இல்லை இல்லை சார் வச்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனன்ஃபியோட ஒரு ஃப்ரீயாக எந்த பணமும் வாங்காமல் இங்கே வந்துருக்கிறவங்களுக்குலாம் கொடுக்க போகிறாங்க இதெல்லாம் இருக்கா அந்த உண்மையிலே இது நடந்த விஷயம் ஸோ அதை இங்கே சொல்லி ஆனோம் சில டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து எல்லா டேரக்டர்ஸுமே இப்போ வந்து கிராமத்துலேருந்து கற்றுக்காம வ வர டேரக்டரோ இல்லை இங்கே வந்து இன்ஸ்டி ஃபில்ம் இன்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டு வர டேரக்டர்ஸும் இருக்காங்க எல்லாருமே அவங்களோட விஷன் ஒன்று இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரீ ஃபிக்ஸ்டாக வந்து இப்படி தான் என் படம் இருக்கணும் இப்படி தான் என் நடிகர்கள் நடிக்கணும் இப்படி தான் மியூசிக் இருக்கணும் எல்லாமே ப்ரீ ஃபிக்ஸ்டாக வருவாங்க அதில் ரீசெண்டாக நான் வேலை செஞ்சது மிஷ்கின் சார் அந்த மாதிரி ப்ரீ ஃபிக்ஸ்டாக அவருக்கு தெரியும் என்ன வேணும் மியூசிக்கில் என்ன வேணும் அந்த மாதிரி பெரிய டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணேன் அண்டு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஹருணும் அந்த மாதிரி தான் அதாவது வந்து ப்ரீ ஃபிக்ஸ்டாக லைக் எனக்கு இப்படி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அது மேக்ஸிமம் வந்து இப்போ நம்ம கார் ஓட்டிகிட்ருக்கோம் நம்ம ஒருத்தர் கார் ஓட்டிகிட்ருக்காரு ஆனால் பக்கத்தில் வந்து நம்மளோட ஒரு பெட்டர் டிரைவர் இருக்காருன்னா நம்ம ஓட்டுறது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அதாவது ஏ ஏன் அந்த பழம் பார் அங்கே ரைட் எடு இங்கே லெஃப்ட் எடுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அது அவங்க நம்மளுக்கு சொல்கிறத விட பேசாமல் அவங்களையும் ஓட்ட விட்டுட்டா பெட்டர் ஸோ இந்த படத்தில் அவரை தான் ஓட்ட விட்டேன் வண்டியை ஏன்னா 
அவருக்கு டான்ஸ் தெரியும் டான்ஸ் கொரியோகிராஃபி தெரியும் மெமிக்ரி தெரியும் கா காமெடி ஃபேண்டாஸ்டிக்காக பண்ணுவார் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து வேறு கதை சொன்னார் வேறு ஒரு ஹாரர் கதை சூப்பர் கதை சொன்னார் ரொம்ப த்ரில்லாக இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து ஹாரர் படம் வந்து மியூசிக் பண்ணுறது ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் அதில் வந்து என்னென்னா அவர் கதையை சொல்லி நான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அவர் வந்து திடீர்னு சில இதனால் அவர் மாற்றிட்டார் கதையை மாற்றிட்டு இந்த கதையை கொண்டு வந்தார் அந்த கதை என்னாச்சு இல்லை சார் ஆயிட்டா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவர் அந்த கான்ட்ராக்டில் எனக்கு சைன் பண்ணும்போது எனக்கு அவரை பற்றி ஒரே ஒரு விஷயம் தெரியல கம்போசிங்கில் உட்காடுறோம் கம்போசிங்கில் உட்காந்துட்டு கம்போசிங்கே நடக்காது ட்யூனே பண்ண முடியாது அதுக்கு என்ன காரணம்னா கான்ட்ராக்டில் சைன் பண்ணும்போது அவர் வந்து மிகப்பெரிய காமெடியன்னு எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியும்ண்ண மிகப்பெரிய காமெடியன்னா அதை வந்து கம்போசிங்கில் உட்காந்தா காமெடி அடிப்பார் 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 ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் மிமிக்ரி செஞ்சு காமிப்பார் டான்ஸ் ஆடி காமிப்பார் மிமிக்ரிலாம் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக பண்ணுவார் எம்ஜிஆர் சார்லேருந்து ஆரம்பித்து எம்ஜிஆர் ஐயாலேருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கு வரைக்கும் யோகி பாபு வரைக்கும் அவர் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக மிமிக்ரி பண்ணுவார் அதை விட்டுறாதீங்க அடுத்த மேடையில் அவர்கிட்டேருந்து கேட்டு வாங்கிடுங்க நீங்கள் ஏன்னா அவ்வளோ நல்லா பண்ணுவார் சூப்பராக டான்ஸ் ஆடுவார் அண்டு இவர் கூட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு கொஞ்சம் பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அவர் வந்து அவர் என்ன வேணுங்கிறது ஒரு ஃபிக்ஸ்டாக வந்து இந்த படத்தை செஞ்சுருக்காரு என் அவரோட விஷன் கொண்டு வந்திருக்காரு அதுக்கு நான் மேக்ஸிமம் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பட் அவரை தான் மெயினாக மியூசிக்லேயுமே நீங்கள் நீங்கள் என்ன வேணுங்கிறத நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன் சில படங்கள் தான் அதாவது செவன்டி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் மை மூவிஸ் என்னை வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுருவாங்க இப்போ மந்த்ரா வீரபாண்டியன் அவர்கள் வந்து என்னை ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டு சார் இது உங்கள் படம் சார் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருக்காரு காம்ப்ளெக்ஸுங்கிற படம் அடுத்த மாதம் மாதம் இது பண்ண பாரு அந்த மாதிரி ஃப்ரீயாகவும் விட்டுருவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டுமே நம்ம வந்து வேர்சட்டாலிட்டி வேணும்னா நம்ம வந்து ரெண்டு டைப்பும் செய்ய செய்யக்கூடிய ஆட்களாக தான் இருக்கணும் டேரக்டரோட விஷனும் ஹெல்ப் பண்ணும் சேம் டைம் ஃப்ரீயாக விடும்போதே அதுலேயும் ஸ்கோர் பண்ணும் அதாவது சார் என்ன பால் போட்டாலும் நீங்கள் அடிங்க சார் உனக்கு என்ன லொட்டு வைக்கிறியா இல்லாட்டி சிக்ஸர் அடிக்கிறியா எதுனாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுற சில கேப்டன்லாம் இருக்காங்க ஸோ எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் அவர் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்காரு எனக்கு இது தான் வேணும் அது தான் ஸோ அதை வந்து நான் பாராட்டுறேன் அந்த விஷனை நான் பாராட்டுறேன் ஸோ உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி வேறு என்ன பேசுகிறேன்னு தெரியல உதயகுமார் சார் நீங்கள் என்னை பற்றி இப்படிலாம் சொல்லிச்சு அதாவது காமெடி சீன் சொன்னார் எங்களுக்கு சிரிப்பே வரல அப்போ அப்புறம் மாற்றிட்டார் அந்த காமெடி சீன்லாம் சிரிப்பு வர மாதிரி சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வந்து பெரிய நன்றி எங்கள் படத்துக்காக நீங்கள் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் தான் இதை வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து கொண்டு போக போகிறீங்க இப்போது வென் இட் கம்ஸ் டு இந்த படம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் வந்து ஒரு மூணு லீட் கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அஞ்சு பேர் இருக்கும் இருக்கும் இந்த படத்தில் அஞ்சு ஃபீமேல் லீட்ஸ் இருக்கும் ஸோ படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஹீரோயின் வச்சு சமாளிக்கிறதே இப்போலாம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆனால் அஞ்சு பேரை வச்சு திறமையாக மேய்ச்சிட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ படத்தை சூப்பராக முடித்து எடுத்துட்டோம் நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குரூ வந்து எனக்கு செட் ஆனது கிடையாது பயங்கர நாங்கள் கிளம்பி போகிறதே வந்து ஜாலியாக ஒரு லொக்கேஷன் வந்து எப்படின்னா ஷூட்டுக்கு போகிறோம் அப்படி அப்படி இருக்கவே இருக்காது ஷூட்டுக்கு போகிறோம் எஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக நாங்கள் கிளம்பி போவோம் ரொம்ப பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ் வந்து யாருக்கு சொல்லணும்னா ப்ரொடியூசர்ஸருக்கு வந்து சொல்லணும் நான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிட்ட ஷூட் நடந்துச்சு ஒரு சிங்கிள் பிளேஸில் ஒரு குறை கூட வச்சதே கிடையாது சேஃப்டி வாய்ஸும் சரி சாப்பாடு சரி தங்குறதுக்கு காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு விஷயம் வந்து ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட்டுக்குன்னு வந்துச்சுன்னா சேஃப்டி தான் ரொம்ப முக்கியம் அது இந்த டீம் வந்து பயங்கரமாக ப்ரொவைட் பண்ணாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு வா வெரி குட் டீம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் டேரக்டர் சார் டேரக்டர் சார் வந்து வேறு லெவல் அவர் ஒரு மாதிரி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 
அது அவருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் படம் அப்படி அப்படி அவங்க யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கா அதை ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அவர் இதுக்கு முன்னாடி வேறு யார்கிட்டையும் ஒர்க்குமே பண்ணலை அவர் வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது அவர் சேம கவுண்டர் போடுவார் அவர்கிட்டலாம் யாருமே வந்து மாட்டிடவே முடியாது அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் இங்கே கிறிஸ்டபர் சார் கிறிஸ்டபர் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல கட்டி அதாவது அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க அடைச்சி வச்ச பிளேஸில் ஒரு மூணு பொண்ணுங்களை அழகாக காட்டுறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது தலைவர் வந்து வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்காரு நான் மூவி அவுட் புட்டுமே பா பார்த்துட்டேன் நான் ஸோ எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து நட்டி சார் நட்டி சார் வந்து த பெஸ்ட்டு கோ ஆர்டிஸ்ட் எவர் அவர் வந்து வெரி டவுன் டு அர்த் பர்சன் நான் அப்படி பார்த்ததே இல்லை நாங்கள் சில வாட்டி உட்காந்து ஷூட்டில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து பாட்டு பாடுறது இது தலைவரோட இது டைலாக்ஸ் எல்லாம் பேசுறது இந்த மாதிரி வந்து எப்பவுமே ஜாலியாக இருப்போம் எங்கள் எங்கள் டீமே வந்து பயங்கர ஃபன்னாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தென் வேற வேற ஷாஷ்வி சாஷ்வி பாலா த இன்னொரு கோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க அவங்களுமே வந்து வெரி சப்போர்ட்டிவ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் வந்து எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஹீரோயின் இருக்கும் திருப்பி திருப்பி அதை சொல்கிறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் அது மூணு ஹீரோயின் இருக்கும் அந்த ஒரு ஈகோ கிளாஷுங்கிறது வந்துட்டு வரவே இல்லை எங்களுக்குள்ள பெ ஒரு பெரிய ஈகோ கிளாஷு பயங்கரமாக சண்டை உங்களுக்கு காஸ்டியூம் நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு மேக்கப் நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் எங்களுக்குள்ள வந்ததே கிடையாது அவ்வளோ அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் டீம் தான் அப்படி வச்சுருந்தாங்க டேரக்டர் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அவங்க எங்ககிட்ட வந்து நரேட் பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும் ஸோ ஈக்குவல் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் இருந்ததுனால அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்ததே கிடையாது ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க இப்போது பெஸ்ட் ஆர்டிஸ்டை விட வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க எனக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஷில்பா மஞ்சுநாத் அவங்களும் அதே மாதிரி தான் வெரி வெரி டெடிக்கேட்டிவ் வெரி பங்ஷுவல் நிறைய விஷயம் இருக்குது அவங்க வந்து அவங்கக்கிட்ட நிறைய விஷயம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அவங்க ஏன்னா சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் எங்களுக்கு ஸோ அவங்கக்கிட்ட இந்த நிறைய விஷயம் அவங்க டூ அண்ட் ஃப்ரோஸ் எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ ஷில்பா அண்ட் முரளி எங்கள் டீம்லேயே ஒரு ஒரு கடைக்குட்டி நாங்கள் வச்சுருந்தோம் அவர் தான் முரளி ஒரே ஒரு மேல் ஸ்டார் நட்டி சாரை தவிர அவரும் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு கோ ஆர்டிஸ்ட் தான் என்னோடய க்ரைம் பார்ட்னர் நாங்கள் செட்டிலெல்லாம் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்துட்டோன்னா எங்களை வந்து தடுக்கவே முடியாது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் கண்டிப்பாக படத்தை வந்து தேட்டரில் பாருங்கள் ஆகஸ்ட் ஃபோர்த் ரிலீஸ் ஆகுது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த டீமோட ஒர்க் பண்ணது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ பிரபஞ்சத்துக்கு வணக்கம் அண்ட் நன்றி ரொம்ப நன்றி எனக்கு புது பேர் வச்சதுக்கு முரளி விஜயின்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா கிரியேட் விளாண்டுருக்கேன் அதனால் முரளி விஜயன் வச்சுட்டாங்க நினைக்கிறேன் ஓகே முரளி ராதாகிருஷ்ணன் தான் எங்கள் அப்பாவோட பேர் அதுக்கு ஒரு பெரிய கதையே இருக்குது சினிமாவில் வந்துட்டோம்னா வந்து இந்த பேர் அந்த பேர் வந்து காமனாக இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூமராலஜிட்லாம் போய் ராமன் ஒன்று ஆட் பண்ணேன் ராமுக்கு நமக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அது வச்சதுக்கப்புறம் சுத்தமாக விளங்கவும் கிடையாது இப்போ விஜயன் ஒன்று விஜயன் ஒன்று நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க தேங்க்ஸ் இட்ஸ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அண்டு அதனால் அப்பா பேரை உள்ளே கூட சேர்த்துட்டு அப்படியே நான் போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தான் வந்திருக்கேன் அவருக்கு அவரோட அவர் வச்ச பேருக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு போயிட்டுருக்கேன் அண்ட் வெப் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பிஆர்ஓ செல்வம் அவர்கள் தான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவர் தான் அழைச்சிட்டு போனார் ஏன்னா முதல் ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் சார் ஹேரன் சார் நான் மீட் பண்ணேன் ஹேரன் சார் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் டைரெக்ட் பண்ணுறார் இந்த படம் ஆனால் அவர் ஃபஸ்ட் டைம் டைரக்டர் மாதிரி எனக்கு தெரில அது கதை சொல்கிற விதம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது நேர்த்தியாக இருந்தது இப்போ சொசைட்டிக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை வந்து அவர் பஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாருன்னு தோணுச்சு அதில் எனக்கு ஒரு சிக்னி சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஒரு போயிட்டல் ரோலு கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் அப்படின்ட்டு அப்புறம் முனிவேலன் சார் நான் மீட் பண்ணேன் அவரும் ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூசரு பட் எல்லா கம்ஃபர்ட்டும்
அண்டு அங்கே இருக்கவங்களே பார்த்தா மட்டுமே போதும்னு நினைக்கிறேன் படம் ஹிட் ஆகிடும் ஸோ கோயம்பேட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம நண்பர்கள் எல்லாமே இந்த படத்தை நம்ம பார்த்துருங்க அண்ட் ஃபேமிலியாகவே வந்து இந்த படம் எடுத்தோன்னு தான் நாங்கள் சொல்லணும் முனிவலன் சாரோட வீட்டில் இருந்து ஆகட்டும் ஆரோன் சாரோட வீட்டில் இருந்து ஆகட்டும் எல்லாருமே செட்டில் இருப்பாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து ஏதோ ஷூட்டிங் வந்த ஃபீல்லாம் எங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது நாங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபேமிலியாக வந்துட்டு ஒரு விஷயம் தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ண மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அடுத்து எங்கள் அண்ணன் ஹீரோ அண்ணன் நட்டி சார் நட்டி நட்டி நான் தான் நாங்கள் சொல்லணும் ஹீரோ சார்லாம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா பிரித்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் எங்களை அப்படி பார்த்துக்கிட்டாரு நெக்ஸ்ட் டு த டேரக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசருக்கு அப்புறமா ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்துட்டு படிங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமோ ஏன்னா அவர் வந்து சச் அ லெஜண்ட்ரி சினிமோட்டோகிராஃபர் ப்ளஸ் வந்து நிறைய படங்கள் வந்து அவர் நடிச்சிட்ருக்காரு அண்ட் இவங்க கூடலாம் நான் நடிக்கிறப்போ வந்து அவர் கெத்து காட்டலாம் பந்தா காட்டலாம் அந்த ஒரு துளி கூட கிடையாது அவர்கிட்ட ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டியூனா நாங்களும் உங்களை மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம்னா அண்டு அதுக்கடுத்து தான் சொல்லணும் அப்படின்னா இயக்குநர்களோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் விக்கி விக்னேஷ் சச் அ ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் அவங்க கூட நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் அப்பயே வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தான் இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அசட் விக்னேஷ் அண்ட் குட் லக் வினேஷ் விக்னேஷ் நீ சீக்கிரமாக அடுத்த படம் பண்ணணும் சார் மாதிரி நீ வரணும் ஏன்னா அடுத்தது செந்தில் அப்புறம் அந்த மொத்த ஒட்டுமொத்த டீமுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சினிமோட்டோகிராஃபர் சார் கிறிஸ்டோஃபர் சார் கிறிஸ்டோஃபர் சார் வந்து சார் தேங்க்யூ சார் எல்லாத்தையுமே அழகாக காட்டியிருக்கீங்க நிறையா பெண்கள் இருக்க இடத்துல ஒரே ஒரு ரெண்டு ஆண் ரெண்டு ஆணையும் ஆஃப் ஆக்காமல் ஆணாக காட்டினதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நான் இப்போ தான் ட்ரெய்லர் நான் பார்க்குறேன் சார் எனக்கே என்ன பிடிச்சிருக்கு சார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்டு கார்த்திக் ராஜா சார் அண்ட் அவரோட பா அப்பா பாட்டை கேட்டு நம்மெல்லாம் தூங்குறதும் சரி எந்த எமோஷனாக இருந்தாலும் வந்து நம்ம தான் அவர் தான் நமக்கு தாளாட்டாக இருந்தாலும் சரி சோகமாக இருந்தாலும் சரி காதலாக இருந்தாலும் சரி பரிவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே தான் கார்த்திக் ராஜா சார் நான் மியூசிக் சேனலில் தான் நான் ஆங்கராக ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால ரா சாரோட சாங்ஸ்லாம் நான் நிறைய நான் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் சார் அண்ட் கார்த்திக் ராஜா சார் வந்து இந்த படத்தில் இருக்கார் அப்படின்னே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த டைமில் நான் மியூசிக் வந்து ப்ளே பண்ணுறப்ப வந்து ராஜா சாருக்கு அடுத்தபடியாக ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து எழுதி கம்போஸ் பண்ணுற மியூசிக் டேரக்டர் வந்து கார்த்திக் ராஜா சார் தான் அதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி சார் ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து எழுதுறதுன்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நான் கூட இருந்திருக்கேன் அப்பா கூட கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன்றதுனால ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் கூட இருக்க முடியல பட் நீங்கள் உங்கள் படத்தில் நான் இருக்கேன்றதுல சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்ஸ் அலாட் அண்ட் எடிட்டருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் ஆர்ட் டைரக்ஷன் ஒர்க் வந்து ரொம்பவே பேசப்படும் ஏன்னா வந்து இதில் ஒரு செட் ஒன்று போட்டிருக்காங்க அவங்க எல்லாத்தையும் கடத்தி வச்சிருக்க இடம்ன்ட்டு அது ரொம்ப அருமையாக இருந்தது உண்மையே சொல்லணும்னா அது ஒரு மாதிரி படத்துக்கே ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை வந்து எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் முனிவேலன் சார் வந்து பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாரு அதில் ரொம்ப அழகாக வந்து அந்த இடத்த ரொம்ப சூப்பராக காட்டியிருந்தாரு சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அந்த விஷயத்துக்கு அண்டு லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் அந்த வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் சின்ன படங்களும் இல்லாமல் சின்ன படங்கள் பெரிய படங்கள் இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஈக்குவலாக நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வரீங்க ஏன்னா நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவங்க எல்லாத்தையுமே அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க இந்த படத்தை வந்து நாலாம் தேதி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட விஷயஸும் பிளஸ்ஸிங்ஸ் எங்களுக்கு கொடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் யாராவது மிஸ் பண்ணி தான் மன்னிச்சு பவி தேங்க்யூ பவி வந்து ஆஃப் ஆஃப் த படத்தில் தான் வந்தார் இஸ் ஆல்சோ த ஆக்டர் அண்ட் இருந்தாலும் வந்து இந்த படத்துக்கு எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆஃப் த மூவிலேருந்து இன்றைக்கி திரைக்கு வருது அப்படின்னா அதுக்கு அவரும் ஒரு காரணம் பவி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பவி தேங்க்ஸ் அ லாட் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு தனஞ்சனே சார் நன்றி சார் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எனக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் அ லாட் சார் நன்றி சார் எல்லாம் எல்லாரும் முன்னாடியும் வந்து பேசுறது வெப் மூவி ஸோ எனக்கு வந்துட்டு என்ன இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தில் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணது வந்துட்டு ஹாரூன் சார் டேரக்டர் சாரை வந்துட்டு மீட் பண்ணும்போது அவர் வந்துட்டு சொன்னார் இந்த வந்து இந்த படத்தில் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் லீடிங் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அதை தான் மென்ஷன் பண்ணார் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர்ஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன் இருக்குது லீட்ஸ்
எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு பிகாஸ் இந்த படத்தில் ஸ்டோரி வந்துட்டு சொல்லக்கூடாது அது ஒரு மிகப்பெரிய சஸ்பென்ஸ் பட் இதில் டபுள் ஷேட் கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு நான் நட்டி சார் அண்ட் இன்னொரு ஒரு ப்ரீத்தின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு கேரக்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாங்கள் எல்லாமே ஒரு டபுள் ஷேட் கேரக்டர் இதுதான் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குற க்ளூ ஸோ இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி டபுள் ஷேடில் கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் ஸோ அதை வந்துட்டு இந்த படம் மூலமாக எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக கொடுத்த டேரக்டர் சாருக்கு நன்றி அண்ட் கிறிஸ்டோஃபர் சார் ஸோ நான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் கேட்பேன் என்னை டார்க் ரூம்லேயே எடுக்கிறீங்க ஆல்ரெடி நான் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கேன் ப்ளீஸ் எனக்கு ஏதாவது ஒரு லைட்டிங் வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அவர் வந்துட்டு ட்ரெஸ்ட் மீ நீ ரொம்ப அழகாக தெரியவா டார்க் ரூமில் கூட சார் ஆல்ரெடி ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க தயவு செய்து என் மூஞ்சியாவது தெரியணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நீ நீ தான் அப்படின்றது தெரியும்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்தாரு அண்டு எனக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த டீம் அண்டு ஷாஷ்வி சுபா அண்டு எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜோன் தான் எங்கள் எங்கள் செட்டே வந்துட்டு வேறு லெவல் ஃபன்ல இருந்தது ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரிலீஸ் ப்ளீஸ் ஆகஸ்ட் ஃபோர்த் வந்துட்டு தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் எங்களை மாதிரி வந்துட்டு இப்போ தான் நான் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஸோ எல்லாருமே நியூ கம்மர் ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு இது மூலமாக தான் எங்களோட பயணத்தை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் ப்ளஸ் அண்ட் சோஷியல் மீடியா அண்ட் நீங்கள் எல்லோரும் வந்துட்டு கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணால் தான் எங்களை மாதிரி ஒரு அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு நல்ல அச்சீவான ஒரு தரமான ஆர்டிஸ்டாக வந்துட்டு வெளியில் வருவோம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இருந்த பெரியவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி அண்டு எஸ் யாரையும் விடலன்னு நினைக்கிறேன் என்னை ஸ்டேஜ் மேலே ஏற்றி அழகு பார்த்த எல்லாருக்குமே நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ கார்த்திக் ராஜா சார் ரொம்ப நன்றி பெரிய ஆசை ராஜவம்சத்தில் நம்மளும் கொஞ்சம் போகணும் அப்படின்ட்டு அடிக்கடி சொல்லுவோம் இளையராஜாவின் முதல் ராஜா கார்த்திக் ராஜ் சார் கூட ஒர்க் பண்ண ரொம்ப ஆசை அந்த பாட்டுலருக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க சார் அப்புறம் அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த அண்ணன் கே எஸ் கே செல்வா அவர்களுக்கும் மேடையில் இருக்க பெரியவர்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதாவது வேலை செய்தால் வினை இல்லையே அந்த விசமதுதான் அணுகாதப்பா அப்படின்னு ஐயா வைகுண்டர் சொல்லுவார் இந்த உலகத்தில் உழைப்போடைய தீர உழைப்போட சாரத்துக்கு தீர உழைச்சிட்டோம்னா வாழ்க்கையோட சாரம் வந்து நமக்கு ரொம்ப கரெக்டாக வந்துடும் அந்த மேடையில் இருக்கவங்க எல்லாருமே தன்னுடைய உழைப்பு மூலமாக தான் அவ்வளோ பெரிய இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க பூநாத்து முகம் பார்த்து வெண்ணிலா நானுன்னு பாட்டு எழுதின உதயகுமார் சார் பக்கத்தில் நானும் ஒரு பாடலாசிரியர் மேடையில் இருக்கவே ரொம்ப பெருமையாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது இது ஒரு அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லலாம் பொதுவாக அதிர்ஷ்டம் என்பது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது இஷ்டப்படணும்னு சொல்லுவாங்க அது இஷ்டப்படனா நம்ம கஷ்டப்படணும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு அதிர்ஷ்டம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் நினைக்கிறதுனால அப்படி ஒரு இடம் கிடச்சிருக்கு மற்றபடி என்ன இயக்குனர் சார் அவர் ஒரு பாடல் எழுதி எழுத தெரிஞ்ச ஒரு இயக்குனரோட பயணிக்கிற ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அதை விட ரொம்ப நல்ல வார்த்தை அவர் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் பெரிய கனவுகள் சுமந்தாயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு நட்டி சாரோட அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வந்து அந்த அண்ணன் தங்கச்சிக்கான ஒரு பாட்டு வரும் அந்த பாட்டு எழுதியிருந்தேன் இந்த பாடல் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வந்து சார் தான் கார்த்திக் ராஜா சார் ஸோ சார் தான் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இயக்குனர் அறிமுகப்படுத்தி இந்த டீமுக்குள்ள அறிமுகப்படுத்தி பாடல் கொடுத்தாங்க ஸோ அங்கேயே உட்காந்து அந்த ஒரு ஒன் ஹவரில் பண்ணோம் ஸோ ரொம்ப நல்ல மியூசிக் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ தேங்க்யூ கார்த்திக் ராஜா சார் அப்புறம் ஆருண் சார் ஸோ அவர் கார்த்திக் ராஜா சார் ரெஃபர் பண்ண உடனே அவர் வந்து அதை நம்பி எனக்கு அந்த பாடல் வாய்ப்பு க கொடுத்தாரு ஸோ இயக்குனருக்கும் என்னுடைய நன்றி அப்புறம் முனிவேலன் சார் தயாரிப்பாளர் ஸோ அவரும் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாரு ஸோ கேட்ட சம்பளத்தை கேட்ட உடனே கேட்ட நிமிஷத்தில் கொடுத்துட்டாரு ஸோ தேங்க்யூ சார் நன்றி அப்புறம் வந்து மேடையில் எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் ஸோ தனஞ்சயன் சார் நான் விஜயானந்தி சார்க்கு தொடர்ந்து பாட்டு எழுத நட்டி சார் நான் ஏற்கனவே வால்டர் படத்துக்கு பாட்டு சாருக்கு எழுதியிருக்கேன் முரளிக்கு இப்போ சமீபத்தில் பாட்டு எழுதியிருந்தேன் ரேகா நாயர் ஸோ எல்லாருமே எனக்கு ஸோ உதயகுமார் சார் எல்லாருமே இந்த ராஜன் சார் எல்லாருமே இந்த மேடையில் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த படம் நான் பார்த்துட்டேன் ட்ரெய்லர் நல்லா இருக்குது டீசர் நல்லா இருக்குன்றதை விட இந்த படத்தை நான் பார்த்துட்டேன் உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்ல படம் அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து
அடுத்ததாக வணக்கம் இறைவனுக்கு வணக்கம் நன்றி ஆஹ் ஒரு மூவி அப்படின்னு வரும்போது அதுல ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா வந்தே ஆகணும் பட் ஆஹ் காலங்காத்தால அந்த மூவில ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு வாழ்த்தனும் ஆஹ் இந்த படம் வந்து மக்களிடத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்ற இங்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு அதிதிகள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி அதோட நாங்க எங்களோட பங்கை எந்த அளவுக்கு பண்றோமோ இல்லையோ அது மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல ஊடகத்துறை தான் அங்கதான் மெயினே சோ அதுக்காக ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் முதல்லயே சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் இப்போ நான் என்னோட படத்துக்கு வரேன் என்னோட படம் அப்படின்னு நான் தைரியமா ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்லிக்கிறேன் ஸோ பேப் மூவியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இங்கே இந்த சான்ஸ் எனக்கு கிடைச்ச தேஜா காஸ்டிங் டேரக்டர் அவருக்கு நான் நான் நன்றி சொல்லி ஆகணும் பிகாஸ் அவர் இல்லைன்னா என்னோட ப்ரொஃபைல் வந்து இந்த கம்பெனிக்குள்ளே வந்திருக்காது ஸோ அதுக்கு தேஜாவுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் என்னோட நான் முதல்ல நான் மீட் பண்ணது இந்த மூவியில இருந்த டீமில் டேரக்டர் அருண் சாரை தான் ஸோ மெரிட்டார் எனக்கு ஆக்சுவலி எல்லா சீனையுமே வந்து அவரே பண்ணி காட்டிட்டு இருந்தாரு வேற வேற வெரைட்டியா வேற வேற எமோஷன்ல காட்டிட்டே இருந்தாரு சரி எப்படிடா இவரோட ஒர்க் பண்ண போறோம் அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் பயந்தேன் பட் இருந்தாலும் மூவி முடியும் போது சூப்பரான ஒரு டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ண ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்பேக்ஷன் எனக்கு இருந்தது அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த மூவி த்ரூ அவுட்டா கம்ஃபர்டபுளா ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய 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 ரீசன் எங்களுடைய ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் அப்படிங்கிறத தாண்டி எங்களுக்கு டீம்ல வந்து அவர் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரான அந்த கெத்தோட இதை பண்ணும் அதை பண்ணும் ஏன் வரல எதுக்கு வரல இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறத தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்தா சாப்பிட்டியாம்மா ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளா இந்த மாதிரி தான் கேட்பாரு ஸோ ப்ரொடியூசருக்கு என்னோட ரொம்ப 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 பெரிய நன்றி அண்ட் அதுக்கப்புறமா நட்டிசர் நட்டிசர் கூட நட்டிசர் தான் இந்த படத்துல ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது ஏன்னா அவர் கூட நடிக்கிறது அப்படின்றத விட அவரோட ஒர்க் பண்ற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்டோட ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அவருடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் அவர் மூவ் பண்றது எப்படி இருக்கும் சீன்ஸ் எப்படி பண்ணுவாரு ஆஹ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட கத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இருந்தது ஸோ அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் அன்னோட கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே நான் இன்னும் ஒரு இந்த சந்தர்ப்பத்தை வந்து நான் என்னோட ஒரு செல்ஃபிஷாக நான் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலி வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எனக்கும் வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு மீண்டும் ஒரு முறை கொடுத்துருக்கு அண்ட் முதல்ல வந்து தமிழ் திரைப்படத்துறைக்கு வந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பிகாஸ் இலங்கையிலேருந்து வரக்கூடிய கலைஞர்களுக்கு இப்போ வந்து நிறைய சான்சஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க விஷயம் சார் ஏன்னா தமிழ் பேசுகிற எங்களுக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வாய்ப்பு கிடைக்காதா எங்களுடைய டேலண்ட் எங்கேயாவது காட்ட முடியாது அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட பார்த்துட்டு இருப்போம் அதுக்காக நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம் பட் அதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கம்மி முன்னே இருந்தது பட் இப்போ ரீசன்ட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ஸோ தமிழ் திரைப்பட துறைக்கு வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் இன்னும் மென்மேலும் நிறைய பேர் அங்கே இருக்காங்க நிறைய டேலண்ட் ஆனவங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே வாய்ப்புகள் கிடைக்கணும் அண்ட் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த தமிழ் திர திர திரைப்பட துறை வந்து அவங்களுடைய திறமைகளை வெளிச்சம் போட்டு காட்டணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அண்ட் அதுக்கு அடுத்ததா இந்த டீம்ல ஒர்க் பண்ண எல்லா கோ ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் எல்லா இணை இயக்குனர்கள் அப்புறம் எங்களுடைய மியூசிக் கம்போசர் ஆஹ் இவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய பெரிய 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 நன்றி கொஞ்சம் எமோஷனலா இருக்கு ஆக்சுவலி ஸோ மன்னிச்சுக்கோங்க நான் ஏதாவது கொஞ்சம் தப்பா வார்த்தைகள் அப்படி கொலர்படி இருந்ததுன்னா ஸோ எல்லாருக்குமே நன்றி எங்களோட பாட்டை நாங்கள் பண்ணிட்டோம் இனி அடுத்து உங்களுடைய கையில தான் இருக்கு ஸோ நாலாம் தேதி மூவி ரிலீஸ் ஆகுது அது மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் இப்போ இருக்கிற இந்த இந்த டேஸ் எல்லாமே வந்து அதுக்கான ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து நீங்க தான் தரணும் எங்களுடைய படத்தை பத்தி இப்போ நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லர் எப்படி இருக்கு டீசர் எப்படி இருக்கு சாங்ஸ் எப்படி இருக்கு அண்ட் ஒரு ஃபர்ஸ்டா ஒரு மூவி பண்ற டேரக்டரோட ஒர்க் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது எல்லாமே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது இன்னும் அவங்க பார்க்கல ஸோ அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது உங்களோட கையில தான் இருக்கு நல்ல ரிவ்யூஸ் கொடுங்க எங்க படத்தை காப்பாத்துங்க தேங்க்யூ இந்த மேடையை வந்து எனக்கு அளிச்ச தயாரிப்பாளர் முடிவலன் சாருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி ஏன்னா இன்னைக்கு ரிலீஸ் அப்படின்றது வந்து
எனக்கும் டீமுக்கும் ஒரு ஃபைட் இருக்குது அப்படி ரொம்ப காமெடியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் எல்லாத்துக்கும் மீறி இந்த வெப்பு படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சமூக பிரச்சனையை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி அதிகமாக வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட வந்து போதை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப பரவுது அதாவது இன்றைக்கி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் கிளாஸ் பசங்க கூட வந்து நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்களை வந்து இன்றைக்கி கிளாஸில் பண்ணுறாங்க அதை கண்டுபிடிக்க முடியல அது என்னென்னா இன்றைக்கி சாதாரணமாக நம்ம வந்து குடிப்பழக்கத்தெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப ரீச்சாக போயிட்டுருக்கு இது முடிஞ்சளவுக்கு தடுக்க நமது அரசும் காவல்துறை எவ்வளோ முயற்சி எடுக்கிறாங்க இருந்தாலும் இந்த மாதிரி படங்களில் வந்து அந்த மாதிரி கருத்துக்களை நம்ம சொல்லும் போது இன்னும் நிறைய போய் ரீச் ஆகும் ஏன்னா நிறைய கருத்துள்ள படங்கள் சொல்லும் போது தான் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேரும் அதில் வந்து இந்த வெப்பு வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான படமாக வந்து சினிமாவில் இருக்கும் இந்த படம் வந்து தமிழ்நாடு அப்புறம் கேரளா கர்நாடகா இதில் நம்ம ஆந்திரம் நாலு ஸ்டேட்லேயுமே வந்து என்டையராக ஒரே டேஸில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு முழு காரணம் வந்து முனிவேலன் சார் தான் ஏன்னா வந்து படம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த படத்தை வந்து சேர்க்கறதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம கஷ்டப்படணும் அப்படின்றத வந்து முதல் படத்துலேயே அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் இந்த படத்தை பார்த்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இது இல்லாமல் படத்தில் முக்கியமாக வந்து கார்த்திக் ராஜா சாரோட இசை வந்து ரொம்ப பேசப்படும் ஓவராலாக இந்த டீமோட ஹார்ட் ஒர்க் வந்து நான் படம் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்கள்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும்போது இன்னும் இந்த மாதிரியான படைப்புகள் படைக்க ஒரு பெரிய ஊக்கமாக இருக்